السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد سمعني تو دشو بن دشو لكرس أسكير فاسن الترنشتان أسكير بطم فاسن الترنشتان أسكير بطم فاسن الترنشتان جان 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 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عشان رمضان بدي تو إنه شو ما هي تو شش ساتي تي جدا بدانا هاي بدا هاي شيء تهجد بلا هاي رمضان جو رمضان هو جدي شش ساتي بدانا تهجد هاي تو رمضان بدي تو إنه شو ما هي كونه تارابير نهي تو تارابير شو دوك تي شو دو رمضان ياسة بثوم راتي بدا تو بثوم راتي ري شو دوك تي بيشي كذا لعبة بن أجرا شش ساتي بدو بس تار شش ساتي أركو بيشي بدو بن تو تاير راكات كي تاير راكات تاير بحاج نا كوري أم بثوم هي आठ रकात पढ़े फिर बन पहले दो तीन टूटते बारे में पढ़ बन उठते ना फले पढ़ बन ना अथवा पुरोटे शेष रात्रि पढ़न ये वे भागा भागी करे अलग तक करे पढ़ा तो नियम देखा जाए ना तब फिर वो पढ़ ले हो बे ना तान होए ये नफल काज जिवाई पढ़न होए जावे कुनो समस्या हो बे ना नफल सलाद जिवाई पढ़न हो बे � एक साथे पढ़े पहले, एक साथे पढ़े, उन चेष्टा करवें, अथवा शेष साथे आवार उठते पहले आवार पढ़वें, तो वे एक साथे ही साल पढ़वें, पर एक आवार बिन्नवाय पढ़वें, कई भाई बिन्नवाय बार बार ऑल पोकिसर में जो भाग भाग करे पढ़ा था, देखा जाए ना, बाहर मंदिर साल पे साल ही नहीं होते पामानी तो है � अपना प्रश्न ठीक रुत्तु बन्नो दुआएं कुनूत होती हैं आश्वले मुस्ताहब बस सुन्नत जिनिश वाजिब नहीं हाँ ना भी मज़ा भी वाजिब बला है ऐसे किंतु वाजिब बला आश्वले शक्ति से लेकिन दोलिल नहीं ये जो ना आश्वले वाजिब नहीं डेटा सुन्नत जो भी अपनी बीतीरन दुआएं कुनूत पढ़ते पारे ना कुनुत्ता अतः शे रसूल पूर्ण दिन पड़े सें विशुद्ध हादीज़ जैसा दस्त हुए से शराब बसर पड़े सें एवं विशुद्ध हादीज़ जैसा प्रमाणित है नहीं माज़ा मुझे तीनी करे सें माज़ा मुझे शार्ट हो जिन्हें सुनना तक पड़ जाए पड़े तो माज़ा मुझे इजुन देख बन मक्का ते जखोनी सलात है तरा एक बार रमजान उत्तम सुन्नत रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशन किंतु वाजिब नहीं वाजिब हर कोन दोलेल नहीं ये जो न कुनूत अपनी कोले अपना कोल्लो अपना वितिर हो बे कुनूत ना कोल्लो अपना वितिर आदाय होए जाए अल्हम्दुलिल्लाह कोन समस्या नहीं और कुनूत रे जो न वो ही दुआ टी जो दूसरी दुआ आ अल्लाहुम्मा इन्नियान अस्तायुनु का ऐटा आर ऐटा होच्छे अल्लाहुम्मा दिनी फिमान हदायत इधुटे छाड़ा हो तो दिन ना पारें जे कुनो दुआय अपनी करते पार बन अरे दुगुले दुटी द्वार छाड़ा साथे उन्ने दुआव अपनी करते पार बन कुनो समस्या नहीं प्रश्न करें सेन राहतुल्ला तालुकदार हुजूर की कोले ओजु भेंगे जाए जो दिएक्टी बोलें जी ओजु भेंगे जाए ओजु भेंगे जाए जो दी कोनो अपना पैखना पैखना पेशवर रास्ता दिए कोनो किसी बेर है इटे बिल इजमा शबाई निकटी इर बाहर इन्होंनो मौतेबे दासे सो दे इटे ते अपन मालिक में शब्द समय आर कारो कारो निक रक्त बेर लो जो जाए, जिकोनो जगह दी गोड़ी पड़ लो जो जाए, रक्त बेर गोड़ी पड़ ले, हैं अथवा किसी नहीं है केले, टेनी नहीं है केले, शीन शीन दिया, तो मन इंजेक्शन है शीन दिया, टेनी दें ताऊ जो जाए, बिशी बिशी बेर होले, अब आरी मैं मालिक बोल जाए नहीं तो उस जाए ना, किंतु शबाई जो दी क्यों बेहोश हो जाए तार ओजु चोले जाए बेहोश हो गया लो तार ओजु चोले जाए तो एर बाई रे तीन तीन जिनिश मौते वे दस एक्ट हो चें इस तरीके से स्पष्ट करो जो जाए कि ना इटा हानवी मज़ा बोधो जाए ना शाफी मज़ा बोधो चोले जाए हम बोली मज़ा बोधो जाए ना आर एक तरीके से अच्छे जे जो दी क्यों तार लोग जस्थान धरो जो जाए कि ना शेटा हाना भी मज़ाबे ओजु जाए ना उन्हें नो मज़ाबे हाँबली मज़ाबे ओजु चोले जाए जो दी कोनो बाधा भेदी तो अत कोनो बाद 
আলাদা কোন কাপড় বা আবরণ ব্যতীত দিকে ধরে ফেলে তো তার ওজু যাবে যদি হাত দিয়ে ধরে শরীরে অন্যখানে লাগলে ওজু যাবে না অন্যখানে লাগলে ওজু যাবে না তাহলে বিষয়টা আপনি বসে বুঝতে পারছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন করেছেন রমজান মাসে শয়তান বন্দি থাকে তাহলে আউজুবিল্লাহ কি পড়তে হবে নাকি না পড়লেও হবে শাহ শহীদুর জামান না আউজুবিল্লাহ আপনি পড়বেন আল্লাহ তালা কোরআন নির্দেশ দিয়েছেন ওইজা করাত কোরআন শৈতান রজিম যখন তোমরা কোরআন পড়বে তখন আউজুবিল্লাহ মিনা শৈতান রজিম পড়তে বলেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এই জন্য পড়তেন তো এই জন্য আউজুবিল্লাহ পড়াটা এটা সালাতে ইয়ার সাথে সম্পৃক্ত কোরআন তেলাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত আর যখনই শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে তখন আপনি আউজুবিল্লাহ মিনা শৈতান রজিম পড়বেন ওই মাইন জাগান ডাকে মিনা নাজগর মিনা শৈতান নাজগুন ফস্তাহিদুল্লাহ ইন্না হু হু সামিউল আলিম যখনই শয়তান ওয়াসওয়াসা দিবে তখনই আউজুবিল্লাহ পড়বেন কারণ আউজুবিল্লাহ পড়ার মাধ্যমে আপনার শয়তান আপনার থেকে দূরে থাকবে আর মাঝে মধ্যে যখনই আপনার রাগ হবে ক্রোধ উঠবে তখনই আউজুবিল্লাহ পড়বেন এটা হাতিদার সাব্যস্ত হয়েছে রসুল্লাহ সাহেবটা করতেন করতেন তাহলে আপনি যখনই শয়তান ওয়াসা দিবে যখনই কোরআন তিলাওয়াত করবেন শয়তান যেন আসতে না পারে যখনই আপনার রাগ বা ক্রোধ বাড়বে তখন আউজুবিল্লাহ শয়তান রচিন বলবেন এবং যখন দেখবেন এমন কোনো জায়গা যেখানে শয়তান আসা সম্ভাবনা সেখানে আউজুবিল্লাহ পড়বেন এটা হচ্ছে নিয়ম এখানে শুধু একটি কারণে আপনি যেটা বলেছেন যে শয়তানকে বেঁধে ফেলা হয় রমজানে তাহলে আউজুবিল্লাহ কেন পড়ব না এখানে হাদিস আছে সুফেদাত মারাদাতু শেয়াতিন শয়তানগুলোর মধ্যে যেগুলো খুব দুষ্ট প্রকৃতি সেগুলিকে বেঁধে ফেলা হয় ছোটোখাটো শয়তানগুলো থাকে কিন্তু আর সেগুলোর প্রভাবও থেকে যায় তো থেকে সারা আরও এক গত এগারো মাস যে আপনার উপর তাদের যে প্রভাব বিস্তার করেছে সেটা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে তো বেঁধে ফেললেও তারা কিন্তু শয়তানি ছাড়েনি অর্থাৎ তাদের শয়তানি কর্মকাণ্ড আপনার উপর জারি আছে সেজন্য আপনাকে আহজুবিল্লা করতে হবে শয়তানের ওজু চলে অজু অজু শয়তানের শয়তানের ইয়া শয়তানের শয়তান বেঁধে ফেলা হয়েছে যেন অজু আউজুবিল্লাহ পড়বো না এমনটি বলবেন না প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ আমিন আল্লাহর দেহ আছে এটা বলা যাবে কি না মোহাম্মদ আমিন মোহাম্মদ আল আমিন আল্লাহর দেহ আছে এটা বলা যাবে না কারণ দেহ শব্দটি কোরআন এবং হাদিসে আসেনি দেহ আর মৃত্যু বলা হচ্ছে কোরআন এবং হাদিসে শব্দটি আসেনি তবে এটার কথা অনেকে দেহ বলে আল্লাহর নাম এবং গুণকে অস্বীকার করতে চায় তখন সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে জিজ্ঞাসা করতে হবে ভাই আপনি দেহ বলতে কি বুঝিয়েছেন কোরআন এবং হাদিসে দেহ শব্দটি আসেনি আমরা দেহ শব্দটি বলবো না কিন্তু আপনি দেহ বলতে যদি উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন যে আল্লাহ তালার হাত আছে আল্লাহ তালার পা আছে আল্লাহ তালা তার তিনি বলেছেন যে তার চেহারা আছে তিনি বলেছেন তার চোখ আছে তিনি বলেছেন যে তার আঙ্গুল আছে তিনি বলেছেন যে তার পায়ের গোসা আছে তিনি এগুলিকে যদি কেন অস্বীকার করে তো বলুন যে আপনি কিন্তু আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করছেন কোরআন এবং হাদিসের ভাষ্যকে অস্বীকার করছেন এগুলি দেহ নয় এগুলি অঙ্গ নয় এগুলি আমাদের কোনো জানা কিছু নয় আমাদের হাত পাগুলি অঙ্গ কিন্তু আল্লাহরগুলোকে অঙ্গ বলবো না যদি এগুলি কেউ বলে ভুল বলবে এই জিনিসটা আমাদের জানা থাকা দরকার এই জন্য আল্লাহর দেহ আজকে আজ নাই এটা বলার উদ্ধার দুইটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে হ্যাঁ আমরা বলবো না কখন আল্লাহর দেহ আছে কিন্তু কেউ দেহ নাই বলে যারা খারাপ প্রকৃতি আকিদা খারাপ মানুষ তারা কিন্তু এটা দিয়ে ভিন্ন একটা উদ্দেশ্য নেয় তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে যে আপনার উদ্দেশ্যখানা কি উদ্দেশ্য অনুসারে তার অবস্থা বলবেন কিন্তু আল্লাহর দেহ সব এমনি সর্বতই বলতে পারবেন যে আল্লাহর কোনো দেহ নাই আল্লাহর কোনো অঙ্গ নাই এটা বলতে পারবেন তবে আল্লাহর এই সিফাতগুলোকে অঙ্গ বলার কোনো কারণ নেই এখন যদি বলে যে আমরা অঙ্গ ছাড়া তো বুঝি না তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনারা যেগুলো সাব্যস্ত করেন সেগুলো তো আমরা সেটা ছাড়া অঙ্গ ছাড়া বুঝি না তখন কি উত্তর দেয় সে একই জবাব দেবেন দেখুন তারা কিন্তু সাতটি সিফার সাব্যস্ত করে তারা আল্লাহ কথা বলা সাব্যস্ত করে জিজ্ঞাসা কথা বলতে হলে তো মুখ লাগে জিব্বা লাগে তো বলেন যে আপনি ওখানে কথা বলা সাব্যস্ত কীভাবে করেন তখন তারা হেরে যাবে যদি বলেন যে তারা বলে যে আল্লাহ তালা শোনেন তো আল্লাহ তালা কীভাবে শোনেন জিজ্ঞাসা করেন উত্তর দিতে পারবে না আমরা বলি যে ঠিক যেভাবে আপনি আল্লাহ তালার অস্তিত্ব সাব্যস্ত করতেও কোনো আপনার সমস্যা হয়নি আমাদের মতো আমাদের মতো কোনো অস্তিত্ব আপনি মেনে নিচ্ছেন না তেমনিভাবে আমাদের আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার গুণগুলি সাব্যস্ত করতেও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় সেগুলো বলবেন কামাই আলী খুবই জেলা আলিহি ও আজমাতিহি তার সম্মান এবং মর্যাদার সাথে যেগুলি যেভাবে উপযুক্ত সেরকম সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের কিছু ভাইয়েরা দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা দুই একটি মতবাদকে টেনে আনছে এগুলি এই মতবাদটা হচ্ছে দার্শনিকদের অর্থাৎ গ্রিক দর্শনের সেটা নিয়ে আসছে মোতাজিলারা মোতাজিলাদের থেকে নিয়ে এসে আশার এবং মাতৃ দিয়ারা তারা আল্লাহর অস্তিত্ব সাব্যস্তের জন্য হদুসুল আজসাম অর্থাৎ জিসিম শরীর হবে শরীর সে
দিক দর্শনের বাণী দিয়ে আল্লাহর কোরআন এবং রসুল হাদিসকে যারা বিচার করে তাদের সব বিচার আপনারাই করবেন আমরা কিছু বলবো না আপনি বুঝে নেন সেগুলিকে আমরা আল্লাহ তালার কোনো কিছুকে আমরা মানুষের উপর কেয়াস করি না আল্লাহ তালা কামাই আলী কবি জালালিহি ও আজমতিহি তার সম্মান এবং মর্যাদার সাথে উপযুক্ত যেরকম সেরকম তার চেহারা আছে সেরকম তার হাত আছে সেরকম তার পা আছে আপনার যখনই মনে হবে যেটা মানুষের মতো সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে অস্বীকার করবেন যে এরকম না আল্লাহ তালা তিনি হাসরের মাঠে আঙ্গুলগুলোকে আঙ্গুলগুলো দিয়ে তিনি সমস্ত জমিনকে এক আঙ্গুল উঠাবেন আর এক আঙ্গুলে পাহাড় পর্বত রাখবেন আর এক আঙ্গুলে আসমান রাখবেন আর এইভাবে আল্লাহ তালা দেখিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম হেসেছেন যখন এটা শুনেছেন অর্থাৎ সেটাকে মেনে নিয়েছেন এইরকম নয় যে হেসে হাসার কারণে তিনি সেটাকে মানে আশ্চর্য হয়েছেন সেটা না বলে মেনে নিয়েছেন যে এটা সত্য এবং সেটাই সত্য ঘটনা সুতরাং বোঝা গেল যে আল্লাহ তার আঙ্গুলের উপরে তিনি সব কিছু রাখবেন আমাদের আঙ্গুল নয় আমরা শুধু দেখানোর জন্য বোঝাচ্ছি আঙ্গুল বোঝানোর জন্য কিন্তু আমাদের আঙ্গুল বলা যাবে না এবং আমাদের কোনো অঙ্গও বলা যাবে না সেটাকে তাহলে আল্লাহ তালার দেহ আছে যারা বলে তারা নিজেরাই দেহ আগে বলে তারপরে অস্বীকার করে আমরা দেহ বলি না আমরা অস্বীকার করি না আমরা আল্লাহ তালার নাম এবং গুণগুলিকে কামাই আলী কবি জালা আলী কোরআন হাদিসে যেভাবে আসছে সেভাবে অর্থ করি এবং সেগুলিকে স্বীকৃতি দেই তারা হয় একসময় অর্থ করবে না হয় তারা কিছু তারা বিকৃত করবে বিকৃত করে ভিন্ন অর্থ নিয়ে যায় এরাই হচ্ছে প্রকৃত ভাবে প্রকৃত পক্ষে তারাই দেহবাদী এবং তারাই প্রকৃতভাবে তারাই কোরআন এবং সুন্নাকে কোরআন আল্লাহর আল্লাহর নাম এবং গুণকে বিকৃতকারী যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলেছেন ওল ইল্লাহ ইসমার হোসনা ফাদুর হবিহা ওজারুল রদিবিউল হদুন হাফি আসমা ই সে জুজনামা কান ইয়ামালুন আল্লাহ সুন্দর সুন্দর নাম গুণ আছে সেগুলিকে তোমরা সাব্যস্ত করো নাম গুণ এই জন্য বলছি নামের ভিতরে গুণ আছে নাম গুণ আছে নাম আছে সেগুলো সাব্যস্ত করো যারা যারা আমার নাম নিয়ে বিক বক্রপথ অবলম্বন করে আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিই বলা তারা সেটা বলেছেন সুতরাং যারা এরকম আল্লাহর নামগুলোকে একবার বানায় আল্লাহ আল্লাহ গুণ না গুণ নাম এবং গুণগুলোকে অস্বীকার করে এই এই দল এই অজুহাতে যে এটা বললে তো দেয়া হয়ে যাবে তারা কিন্তু পদভ্রষ্ট এরা পদভ্রষ্ট কেন ওরা দেখেন এরাই এদের মধ্যে একে অপরকে পদভ্রষ্ট বলে মোতাজিলারা নামগুলো অস্বীকার করেছে এই দলে এই কারণে যে নাম বললে তো দেয়া হয়ে যাবে এদের নাম অস্বীকার করেছে ঠিকই দেখেন আশারা মাতুলিদের নাম মেনে নিয়েছে বলে না এগুলি মানতে হবে কোরআন হাদিসে আসছে ঠিক পরেরগুলিও মানেন গুণগুলিও মানেন না গুণগুলি তারা আবার মোতাজিলাদের সেই নীতিটাকে ধারণ করে রেখেছে তারা বলে যে না গুণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তো দেওয়া হয়ে যাবে যেন বলবো না না দেহ নয় দেহ বলা যাবে না অঙ্গ বলা যাবে না সেগুলো আল্লাহর জন্য যেভাবে আল্লাহর জন্য উপযুক্ত সেইভাবে সেটা সাব্যস্ত করতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন প্রশ্ন করেছেন শায়ক স্বপ্ন দোষ হলে কি রোজা ভেঙে যাবে সাজিদুর রহমান আবনুল পছন্দ করেছেন জি না জি না স্বপ্ন দোষ হলে রোজা ভাঙবে না কারণ এটা আপনার কোনো কার সাজিতে হয়নি ব্যক্তির কোনো কার সাজিতে কিছু না হলে সেটা রোজা ভঙ্গ হবে না আপনার রোজা ঠিক থাকবে আপনি গোসল করে নেবেন সেটাই হলো কথা কিন্তু তখন যখনই আপনি চালাতে দরকার হয় কোরআন তেলাওয়ার দরকার গোসল করে নেবেন হ্যাঁ তবে বেশি গোসল করার সময় নাকে বেশি জোরে পানি টানবেন না কুলি করার সময় এত জোরে টান পানি নেবেন না যাতে করে পেট ভিতরে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ তবে যতটুকু পারা যায় ততটুকু কুলি করতে হবে নাকে পানি দিতে হবে হ্যাঁ রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন বাল ফিলিস্তিন শাক ইল্লা আনতা কুনা সয়মান বাল ফিলিস্তিন শাক ইল্লা আনতা কুনা সয়মান যদি রোজাদার হো তাহলে তুমি নাকের পানি টানা খেতে সাবধান হো বেশি বেশি বাড়াবাড়ি করো না ফাহিম চৌধুরী প্রশ্ন করেছেন শয়তান কি আমাদের মনের কথাও চিন্তা বুঝতে পারে ফাহিম চৌধুরী হ্যাঁ শয়তান মানুষের ভাব থেকে বুঝে নিতে পারে যে সে এখন কোন দিকে যাচ্ছে কিন্তু যখন উদয় হয় না তখন জানতে পারে না তখন উদয় হয়নি তখন জানতে পারে একমাত্র রব্বুল আলমী তিনি বলেছেন ইয়া আলম সিররা ও আখফা যা গোপন আছে গোপনের সে গোপন সেটা একমাত্র আল্লাহ তালা জানেন যা এখনও আসেনি অন্তরে সেটা আল্লাহ তালা জানে আর কেউ জানতে পারে না যখন অন্তরে উদিত হয় মানুষ যখন একটা জিনিস কাজ করতে অবলম্ব চিন্তা করে তখনই শয়তান এবং ফেরেস তা উভয়ে বুঝতে পারে যে এখন এই কাজটি করতে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা যেহেতু রক্তের শয়তান যেহেতু রক্তের ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করে রক্তের কারণে মানুষ যে কোনো কাজ করার সময় তার কিন্তু একটা এইম হয় আগ্রহ হয় তখন রক্ত চলাচল শুরু হয় তখন সে বুঝতে পারে যে একটা কাজ করতে যাচ্ছে তখন সে সেটার মধ্যে যদি দিন দেরি হয় সেটার মধ্যে বাধা দেয় আর যদি কোনো সেটা খারাপ কাজও সেটাতে উৎসাহ যোগায় আর এটা হচ্ছে শয়তানের কাশাদি ফেরেস তারা তখন বুঝতে পারে লিখতে আরম্ভ করে যে খারাপের দিকে যাচ্ছে কিন্তু পরবর্তী যখন সে তওবা করে ফেরেস তারা অপেক্ষা করে লিখতে লেখে না কারণ ডান ডান দিকের ফেরেস্তা ফেরেস তারা হচ্ছে নেতা তারা বলে দেয় লিখো না অপেক্ষা করো সে হয়তো তওবা করবে ছয় ঘন্টার মধ্যে যদি বন্দা তওবা করে আল্লাহ তালা সে বন্দাকে বন্ সে ডান দিকে ফেরেস তাকে লিখতে বলে তুমি লেখো 
আল্লাহ তালা তিনি আরশের উপর আছেন কুরসির মধ্যে তার পা রেখেছেন এভাবে তিনি থাকার কারণে তার কথা স্মরণ হবে প্রবুল আলমিন আজমত তিনি যে মহান কারণ আর সমস্ত পৃথিবী সমস্ত আসমান এবং জমিন সমস্ত কিছু সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত সাত আসমান সাত জমিন সবগুলি কুরসির মধ্যে সাতটি মুদ্রার মতো কুরসি কত বড় চিন্তা ভাবনা করে দেখেন আর কুরসি হচ্ছে আরশের সামনে ফেলে রাখা ছোট্ট একটা টুকরার মতো তাহলে এ তো বিরাট পৃথিবী যত বলেন যত গ্রহ নক্ষত্র যত কিছু আজ মানুষ আবিষ্কার করেছে এই সব কিছু ষাটটি দেড়হামের মতো হবে সে ষাটটি দেড়হাম হবে কুরসির ভিতরে কুরসি হচ্ছে কুরসির ভিতরে ষাটটি মুদ্রা যেগুলি আপনার যেমন আটানি আদলি মুদ্রার মতো এগুলো এটার এটা হচ্ছে কুরসির মধ্যে আর কুরসি হচ্ছে আমার রবের আবুল ইজ্জতের পা রাখার স্থান এই কুরসিতে কুরসির মধ্যে যদি তাই হয় আরশো কত বড় তা একটা চিন্তা করেন আরশো কুরসি বলা হচ্ছে আরশের সামনে একটা ফেলে রাখা বিস্তীর্ণ ভূমি এটা কোনো কিছুই না আরশের তুলনায় অল আর সুলা একদ্র কদর হইল্লাহ আরশের পরিমাণ একমাত্র আল্লাহই জানেন আর কেউ জানে না সুতরাং অবশ্যই এই এই আর এই যে আয়াতুল কুরসির গুরুত্বটা বেশি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম আয়াতুল কুরসি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বলেছেন যে কোরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত এই জন্য বড় এই আয়াতটি আপনি যখন সলাতে তেলাবাদ করবেন অর্থ বুঝবেন অর্থ বুঝে আপনি পড়বেন আপনি বড় বড় কাজটি করবেন এই জন্য আপনি যদি কোনো শুধু বারবার এই আয়াতটি অর্থ বুঝে পড়েন এটাও কিন্তু আপনার ইমানকে পরিবর্তন করবে বাড়াবে এবং ইমানকে আপনার সঠিক রাখবে ওদের মতো হবে না যারা আল্লাহকে সব জায়গায় মনে করে এবং আল্লাহকে এবং আল্লাহকে যেখানে সেখানে মনে করে মোতাজিলাদের মতো অথবা জাহামিয়াদের মতো কিন্তু আজতটুকু আমরা জানি এই জিনিসটা যে আল্লাহ সব জায়গায় এটা কিন্তু কোনো আশায়ারা মাতৃদের আকিদা নয় এরা কিন্তু ধার করেছে ওদের থেকে এবং আমাদের দেশে যেটা মানুষ সাধারণ মানুষে অনেকেই সেটা বলে থাকে এবং সাধারণ মানুষ বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ মনে করে আল্লাহ তালা আরশের উপর আসে কিন্তু কিছু মানুষ যারা যারা পদভ্রষ্ট হয়ে গেছে তারাই আকিদা ধার করেছে হিন্দুদের থেকে হিন্দুরা মনে করে থাকে স্রষ্টা সব কিছুতে বসবাস করেন এটা আসলে হিন্দুদের আকিদা মুসলিমদের আকিদা হতে পারে না আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন সাজ্জাদুর রহমান প্রশ্ন করেছেন আট রাখাত তারাবির মধ্যে আমি যদি প্রথম রাতে এসার পরে চার রাখাত আপনি প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন করেছেন রাসেল মাহমুদ সুরা তারাবি কয় রাখাত পড়লে চলে কোরআন দেখে নামাজ পড়া যাবে কি রোজা অবস্থা ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কি আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন রাসেল মাহমুদ প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সুরা তারাবি কত রাখাত পড়লে চলে আপনি যতটুকু পারেন শরীয়তে কোনো বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়নি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল উন্মতের জন্য উন্মতি কি করবে তিনি বলতে পারতেন যে আট পড়ো বা বিশ পড়ো এরকম কিছু বলতে পারতেন তিনি নির্ধারণ করে দেননি তিনি উন্মতের সহজ করে দিয়েছেন উন্মতের জন্য তিনি বলেছেন সলা তুল্লাইলেই মাসনা ও মাসনা রাতের সলা দুই দুই রাকাত করে ফাইজা খাসি আহাদুকুমুল সভা ফালিউতির বেরাকা তোমাদের যখন কেউ মনে করবে যে সবে হয়ে যাচ্ছে এক এক রাত পরে তুই বিত্রি বানিয়ে নেয় অর্থাৎ সোহান আল্লাহ যখন উঠতে পারেন তখন থেকে আপনি দুই দুই রাকাত করে যতটুকু পারেন পড়বেন আর যদি সপ্তম রাত্রিতে পড়েন তো ইমাম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পড়লেই হবে আর যদি একা একই পড়েন তাও আপনি যতক্ষণ পারেন পড়বেন আট পড়েন দশ পড়েন বারো বারো পড়েন অথবা বিশ পড়েন অথবা চব্বিশ পড়েন অথবা অথবা আপনি বত্রিশ পড়েন যেভাবে মদিনা মদিনাতে সবসময় হয়তো কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ জিনিসটা উন্মুক্ত অবারিত এগুলো বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয় যারা এই নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে শেষ পরিণাম ফল কিছুই না এ তো অধিকাংশই সলাত আদায় করে না দেখবেন যে ওদের সলাত আদায় করে রাস্তা রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় কিন্তু তারা তর্ক করার ক্ষেত্রে উস্তাদ অধিকাংশ এই এই এগুলি নিয়েই থাকবে কিন্তু সত্যিকারের দিনের যে ফরজ ওয়াজিবের কোনো আলোচনা তারা করবে না আকৃতিরা শুদ্ধ করার চিন্তা তারা করে না সারাক্ষণ সবসময় রমজান মাস আসলে এই এমন একটি মাসের নিয়ে আলোচনা করবে যে মাসালার হাসিলে নেই যে মাসালা মক্কা মদিনাতে সারা জীবন হয়ে আসছে এখন হচ্ছে না কেন এখন কম হচ্ছে এই জন্য করোনার কারণে এটা কিন্তু আবার দেখবেন যে আগের জায়গায় ফিরে গেছে ইসলামের ইতিহাসে এর আগেও একবার কম হয়ে গেছিল আবার ফিরে আসছে জায়গা মতো এটা প্রমাণিত সত্য আমাদের কাছে যে নস আছে এবং সেটা উল্লেখ করেছেন আতিয়া মোহাম্মদ সাল্লাম তার কিতাবের মধ্যে অর্থাৎ মাঝে মধ্যে যখনই বিপদ হতো এরকম অবস্থা হতো কমে আসতো আবার জায়গা মতো ফিরতো আর বেশি করে মানুষ পড়তো যত বেশি পড়ে তত বেশি লাভ যত কম পড়বে তত কম লাভ যত বেশি কোরআন তেরাত করবে তত বেশি উপকার হবে এটা হচ্ছে সত্য এখন কেউ যদি মনে করে যে না আমি রসুল্লাহ সাহাবে সুন্না মোতাবেক আট টাকাতে বেশি পড়বো না এটাও ভালো এটা এই জন্য যে সে বলতেছে শূন্যা চিন্তা করতেছে সে খারাপ চিন্তা করতেছে না কিন্তু বেউ কেউ কেউ যদি বেশি পড়ে তাকে খারাপ বলার কোনো কারণ নেই কারণ সে শূন্যার বিরোধিতা করতেছে না কারণ রসুল আরেকটি শূন্যাকে অনুসরণ করছে রসুল বলেছেন উন্মুক্ত তিনি বলছেন দুই দুই একাত করে যতক্ষণ পারে পড়ো এবং যখন তোমরা সভে বা সকালের ভয় করবে তখন তোমরা এক রাখাত পরে বিতির যোগ
কোরআন দেখে কোরআন দেখে নফল কোরআন দেখে নফল সালাত পড়া যাবে কিনা কোরআন দেখে নফল সালাত পড়া যাবে কিনা এই মাসালাটি মতভেদপূর্ণ মাসালা নিঃসন্দেহে সলভে সালেহিনের মধ্যে বেশিরভাগই কেউ কোরআন দেখে পড়তেন না তবে কোরআন দেখে পড়তেন এরকম প্রমাণও আছে সাহাবাই কেরাম উম্মা উমুল মুমিনিন তিনি তার তার জাকু মাওলা জাকুয়ান তাকে আয়সরাদি আল্লাহর মাওলা জাকুয়ান তাকে কোরআন দেখে দেখে পড়াতেন কোরআন তিনি পিছনে ইমামতি তিনি ইমামতি করতেন আয়সরাদি পিছনে পড়তেন তা তার তারা ইমামতি পিছনেও সামনে দেখে কোরআন পড়তেন এবং আজও মক্কা মদিনা সহ বাদে মক্কা মদিনা বাদে অধিকাংশ জায়গাতে সৌদি আরবে দেখবেন যে তারা কোরআন দেখে পড়ছে এবং এটাকে হাম্বলি মাঝাবে জায়েজ বলছে এবং এটা জায়েজেই মূলত না জায়েজ নয় তবে এটা অনেকে উত্তমের খেলাপ মনে করেন কিন্তু এর মাধ্যমে কয়েকটি জিনিস হয় না এক নম্বর হচ্ছে যে সেজদার এবাদতটা হচ্ছে না আর রুক সেজদার জায়গা তাকানোর এবাদতটা হচ্ছে না দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে হাতটা যখন বেঁধে ধরে রাখা হয় তখন কিন্তু আপনার হাত বাঁধার এবাদতটা হচ্ছে না তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনি যখন বারবার উঠতেছেন আপনার কিন্তু মন আল্লাহ কোরআন আয়াত এবং ইয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে না এই জন্য শূন্যার শরীর পরিপূর্ণ শূন্য অনুসরণ করা যাচ্ছে না হ্যাঁ তারপরে হবে না সলাত হবে না এটা বলার কোনো সুযোগ নেই বরং যতটুকু যদি আপনি অনেক সময় দেখা যায় যে এমন সময় থ্রি জি ফোর জিতে যেভাবে পড়ে মসজিদগুলোতে তার থেকে হাজার গুণ উত্তম হচ্ছে দেখে দেখে পড়া সুন্দর করে একজনে এক পৃষ্ঠা করে পড়ল সলাতের মধ্যে তার মন অর্থ সহ বুঝে তাহলে এটা অবশ্যই উত্তম হবে এবং সুন্দর করে পড়তে পারলে সে পড়ে দেখে দিয়ে পড়লো মুখস্ত দুর্ঘটনাটুকু পড়লো এটা তো এটা উত্তম হবে এই সমস্ত ফুরজি গতিতে বিশ গোনা যে আমাদের ট্যান্ডেন্সি কাজ করে তা বিশ গোনার ক্যান্টেন্ডেন্স যতটুকু পারি পনেরো বিশ মিনিটে শেষ করে দেয়া বিশ মনে হয় যেন একটা মাথার উপর বোঝা কেমনে শেষ করে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে পারবে এই জাতীয় জিনিস আসলে এবাদতের মূল যে সেন্স তার সাথে মিলে না এগুলি হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত দেন ধারণা এবং অধিকাংশই আমাদের যে একটা একটা অভ্যাস গড়ে উঠছে এবং অনেক সময় এটা একটা সামাজিক রীতিনীতিতে পরিণত হয়ে গেছে রিচুয়াল জিনিস হয়ে গেছে এটা আসলে এবাদতের অন্তর্ভুক্ত আর নেই রমজান মাস আসলে সলভে সারিন কোরআন নিয়ে দাঁড়াতেন কোরআন নিয়ে কোরআন পড়তেন কোরআনে গবেষণা করতেন কোরআন নিয়ে তাদের জীবন ছিল আর আমরা কোরআনে কেরিমকে এভাবে রাতের বেলা এত জোরে দ্রুত তিন আয়াত দ্রুত ছোট তিন আয়াত দিয়ে পড়েই শেষ করে দিচ্ছি মনে হয় যেন এটা একটা কাজ আছে কেন এটা করতেছেন আপনি সুন্দর করে পড়ুন যার যতটুকু ক্ষমতা আছে আরটুকু সে পড়বে যদি কেউ খারাপ লাগে চলে যাবে যে আমি বিশ্ব পড়তে পারছি সমস্যা নেই যতটুকু পারি পড়ছি যাই ভালো করে পড়াতে পড়তে চাচ্ছে যার আগ্রহ আছে সুন্দর করে সলাদটা পড়ানো পড়তে পারে মনে রাখবেন কখনো কখনো সলাতের ইয়া নষ্ট করে সলাতের আর কান নষ্ট করে আপনি নিজের মতো করে সলাতকে বানিয়ে কাউকে খুশি করলে আল্লাহকে খুশি করা হয় না এই জন্য যারা ইমাম সাহেব আল্লাহকে ভয় করা উচিত তারা যে আমি আল্লাহকে খুশি করব না মানুষকে খুশি করব মানুষ তাড়াতাড়ি চায় পনেরো মিনিট চায় বারো মিনিট চায় বিশ মিনিট চায় কেউ হয়তো আরও কম চায় দশ মিনিটে চায় এগুলি কিন্তু মানুষের খুশি করলে আল্লাহ তালা খুশি করা যাবে না এবং সেগুলি অ্যাবাদত নয় এগুলি এক ধরনের খেলাধুলার মধ্যে পরিণত হচ্ছে এই জন্য আপনি যদি কোনো মসজিদে অ্যাবাদ মসজিদে সালাত আদায় করেন মসজিদে সালাত আদায় করেন তাহলে অবশ্যই এমন ইমাম পিছনে পড়বেন যিনি সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করে আর যদি কোনো তিনি সেরকম তিনি সেরকম আল্লাহকে ভয় করেন নিজের মন মতো করে কোরআন তেলাওয়াত করছেন আপনি নিজে চেষ্টা করবেন নিজে নিজে পড়তে এবং সেটাকে তখন নিজে দেখে দেখে পড়বেন সেটা জায়জ আছে কোনো সমস্যা নেই তারপরও সেটা পরিপূর্ণ শূন্য অনুসরণ হয় না আমরা সেটা আগে বলেছি তিন নম্বর প্রশ্নটি ছিল রোজা অবস্থায় ইনহেলার নেওয়া যাবে কিনা রোজা অবস্থা ইনহেলার প্রশ্ন হচ্ছে ইনহেলার মধ্যে খাদ্য কিছু থাকে কি না এই হলো প্রশ্ন অনেক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ইনহেলার মধ্যে খাদ্য থাকে না ইনহেলার মধ্যে যেটা থাকে এটা হচ্ছে এমন একটি গ্যাসের মতো থাকে এমন একটি পানির মতো থাকে যেটা মূলত শ্বাস নালীকে খুলে দেয় কারণ অনেক সময় শ্বাস নালী ছোট হয়ে আসে সেই নিঃশ্বাস ফেলতে পারে না নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় এটার জন্য যেহেতু শরীরতে দুইটা জিনিসকে নিষেধ করা হয়েছে একটা হচ্ছে খাবার একটা হচ্ছে পানীয় আর একটি জিনিস হচ্ছে যেটা স্ত্রী সহবাস এর বাইরে আর অন্য কোনো কিছু নিষেধ করা হয়নি সুতরাং ইনহেলার নেয়ার কারণে আপনার সম কখনো নষ্ট হবে না এটা আপনার খেয়াল রাখতে হবে এটা হচ্ছে যারা বাড়াবাড়ি করে ঠিক না ইনহেলার নিতে পারবে হ্যাঁ ইনহেলার যদি খাবার কোনো পরিমাণ থাকে কেউ যদি বলে সেই কোনো নির্ধারণ জিজ্ঞাসা করে নেবেন যে কোটা খাবার আছে কি না খাবার নাই আমরা জানি যতটুকুই তারপরে কেউ কেউ দাবি করে যে কোনো কোনো ইনহেলারে খাবার আছে যদি কোনো সেরকম ইনহেলার হয় যেটাতে খাবার থাকে বা খাবারের কাজ দেয় বা পানীয়ের কাজ দেয় তখন সেটা যায় হবে না কিন্তু বেশিরভাগ ইনহেলার ওরকম নয় বরং এটা গ্যাসের মতো পানি যায় যাইলে গ্যাস হয়ে যায় ওখানে এবং সেটা খুলে দেয় মাথাটা যাতে করে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ আপনার সম হয়ে
এটা হচ্ছে এক ধরনের আসলে মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো এই এই ধরনের দোয়া করেননি সাহাবাই কেরামও করেননি তামিন্ডাও করেননি ইমামরাও করেননি কোনো ফেকার কিতাবও নেই একমাত্র একমাত্র আমি দেখেছি যেটা হানাফি মাজার একটি কিতাবে আছে যে বাদায় সোনায় কিতাবে আছে সেখানে দোয়াটা আছে হাত তুলে দোয়াটা দোয়াটার কথাটা আছে মানে একটা দোয়া আছে সেখানে সেটা হচ্ছে যে দোয়াটা পড়া হয় আল্লাহ মেনে নাস্তা এই দোয়াটার মধ্যে আছে আল্লাহ খালে খাল জান্নাত না বেরহমা থেকে আজ ফারিয়া করিম এই দোয়াটা এইটা বলা হচ্ছে যে এইটা সাফি দিকে নাজবত করেছে নিজেরা আরেকজন ইমামের দিকে নাজবত করে দিছে দুই ইমাম সাফি বলেছে সুফান আল্লাহ কোরআনে নাই হাদিসেও নাই সাহাবাই কেরাম বলেন নাই তা বেন্ডেও বলেন নাই ইমামরাও বলেন নাই একজন পরবর্তী লোক এসে বলেন যে অমুকে বলে দিয়েছে আর আমরা মেনে নিব এটা আরও করতে হবে আমাদেরকে কে আমাদেরকে এই শরীর শিক্ষা দিল চিন্তা করে দেখুন সুতরাং আসলে কিন্তু চার রাখাতের পরে কোনো দোয়া নেই চার রাখাতের পরে কোনো অনুজাত নেই এই দুইটাই হচ্ছে বেদাত এ দুইটা থেকে দূরে থাকতে হবে নিজের মতো করে আপনার চার রাখাতে বসে নিজে নিজে দোয়া করেন কোনো সমস্যা নেই নিজে নিজে হাজার দোয়া করেন নিজের মতো করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেন রাতের বেলা কোনো সমস্যা নেই আল্লাহর কাছে চান কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই যে এইটাই পড়তে হবে বা এটাকেই উপজীব্য বানাতে হবে এরপরে সবাই মিলে দোয়া করতে হবে এটা বেদাত কোনো সন্দেহ নেই এই জন্য এ থেকে আমরা দূরে থাকবো আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তফিক দান করুন মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম প্রশ্ন করেছেন ভিত্রে নামাজ কত রাখাত পড়া উত্তম ওয়াহিদুল ইসলাম ভিতিরের নামাজ যদি তিন রাখাত পড়তে পারেন তাহলে তিন রাখাত পড়বেন এক রাখাত পড়তে পারলে তা এক রাখাত পড়বেন যদি আপনি এর চেয়ে বেশি পড়েন পাঁচ সাত নয় এগারো এমন কি তেরো রাখাত পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে ভিতির পড়া সাব্যস্ত আছে এ নিয়ে তাবিল করে অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ দেখেছি সবগুলির তিন বানাই ফেলছে হ্যাঁ আসে ক্ষমতা আছে যার মুখ আছে যার লিখতে পারেন যার কোরআন এবং সুন্না বিরুদ্ধে কথা বলে যাদের গা কাফে না তারা চাই সবই করতে পারেন কিন্তু আসলে রসুল্লাহ সাল্লাম সবগুলি করেছেন আপনি কোনটা করবেন আপনি যে কোনোটাই করতে পারেন আল্লাহ তালা উন্মুক্ত রেখেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম চেয়েছেন এখানে এই জায়গাটুকু বৈচিত্র থাকুক উন্মতের মধ্যে কিছু বৈচিত্র তিনি চেয়েছেন বিভিন্ন জায়গাতে এর মধ্যে এটা একটা আরেকটি হচ্ছে যেমন একামতের ক্ষেত্রেও তিনি চেয়েছেন কখনো দুইবার হবে কখনো একবার হবে এটাতে তিনি রসুল্লাহ সাল্লাম বাড়াবাড়ি করেননি অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এই যে প্রথম আমরা সলাতে ঢুকার ঢুকার পরে যে এই দোয়াটা পড়ি সানাটা পড়ি এটাও কিন্তু বৈচিত্র্য আছে রসুল্লাহ সাল্লাম কখনো এটা কখনো এটা বিভিন্ন রকম পড়েছেন তাহলে বুঝেই দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এমনকি সেই যা দোয়াতে বৈচিত্র আছে রুকুতে বৈচি বৈচি দোয়াতে বৈচিত্র আছে রসুল উম্মত যেন কষ্টকর না হয়ে যায় যে কোনো একটা দিয়ে তারা যেন পার হতে পারে এই জন্য তিনি বৈচিত্র চেয়েছেন আর আমরা বাড়াবাড়ি করে সেটাকে একটাতে নির্ধারণ করে নিয়েছি কিছু মানুষ বলে থাকে যে তিন রাখাতেই পড়তে হবে বিতের এটা কিন্তু ঠিক নয় তিন রাখাতেই পড়তে হবে এটা কিন্তু ঠিক নয় তিন ডাকাত পড়া হ্যাঁ কিন্তু তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে সে বলতে পারে যে আমার কাছে উত্তম তার কাছে উত্তম মনে হতে পারে ঠিক বিপরীতে আরেক পক্ষ আসছে আর বলে তিন ডাকাত পড়াটা আসলে সুন্নার ঠিক কাছাকাছি নয় কারণ তারা বলে সুন্নার তিন ডাকাত পড়লে সমস্যা তৈরি হয় দ্বিতীয় ডাকাতে বসবে কি বসবে না এবারে কোনো ডিরেকশান পাওয়া যাচ্ছে না সুতরাং তিন ডাকাত না পড়ে আমরা শুধু এক রাখাত পড়বো দুই ডাকাত সালাম পেরিয়ে ভিন্ন এক রাখাত পড়বো এটা বলে থাকে তো উভয় দলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনি প্রান্তিকতা রয়েছে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যে আপনি তিন ডাকাত পড়তে পারবেন এক রাখাত পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এক রাখাত পড়লে আগে দুই রাখাত থাকবে সালাম ফিরি আর এক রাখাত আলাদা করবেন আর যদি তিন রাখাত পড়েন তাহলে উত্তম হচ্ছে দ্বিতীয় রাখাতে না বসে পরপর দুই রাখাতে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং সে এবং তৃতীয় রাখাতে দোয়ায় কুনুত পড়বেন এবং রুকুর আগেও পড়তে পারেন দুকুর পরেও পড়তে পারেন রুকুর আগে পড়াটাই আমার কাছে উত্তম মনে হয় এবং আমি সেটা আগে করি কারণ অন্য সময় দোয়ায় কুনুতে না জেলাগুলি রুকুর রুকুর পরে হয় কুনুতে রাতে বাগুলো রুকুর আগে হয় এটা হচ্ছে নিয়ম এটা আলমরা বলেছিল বেশিরভাগ বিশুদ্ধ আমার কাছে মনে হয় এই জন্য সেটা করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে উত্তম কোনটি দুইটার যে কোনো একটা আপনি গ্রহণ করতে পারেন এখানে এই দুইটার মধ্যে আর আমরা বাড়াবাড়ি না করি আশা করি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কীভাবে করবেন জি মহিউদ্দিন রাশেদ প্রশ্ন করেছেন রমাদানে কি জাহান্নামের রাজা বন্ধ থাকে যা হাদিস বর্ণিত হয়েছে অথচ মানুষ মৃত্যুর পরে কবরস্ত অবস্থান করে জাহান্নামে তো অবস্থান করে হিসাব নিকাশের পরে মহিউদ্দিন আপনি সুন্দর প্রশ্নটা করেছেন আমাদের দেশে একটি প্রচলিত আছে যে রমজান মাসে কোনো আজাব হয় না হ্যাঁ রমজান মাসে কোনো আজাব হয় না এটা কিন্তু সই হাদিস দেওয়ার সাব্যস্ত নয় কিছু দুর্বল হাদিসে আসছে কিন্তু হাদিসগুলো শুদ্ধ নয় রমজান মাসে জাহান্নাম জাহান্নাম ওগুলে ঢুকানো রাস্তা অর্থাৎ জাহান্নাম তো এখনও কেউ ঢুকে নেই জাহান্নামের আজাব দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র জাহান্নামে কাউকে
এতে আমরা বাদা বাড়াবাড়ি করি না কারণ সহি হাদিসের ভিত্তিতে যদি কোনো কেউ ইস্তেহাদ করে কথা বলে এটা আমরা বাড়াবাড়ি করি না কিন্তু বন্ধ হয়ে যা সরাসরি বলতে পারবে না কেউ যদি আশাবাদী থাকে এটা তার কথা এবং সে বলতে পারে কিন্তু এটা সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এটা আমরা বলবো তিনি ইস্তেহাদ করেছেন তিনি সব পাবেন কিন্তু সহি হাদিস এটা সাব্যস্ত হয়নি যে আজাব বন্ধ হয়ে থাকে বরং রমজানের আজাব তার চলতেই থাকবে এবং সারা বছরে আজাব চলতে থাকবে কাফেরের আর ইমানদারের সারা বছরেই জান্নাতের ন্যায়মত তার কবরে পেতে থাকবে এটা হচ্ছে সঠিক কথা জান্নাত এবং জাহান নামে তখনই যাবে জান্নাতে প্রথম আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি কড়া নাড়বেন তারপর তার জন্য খোলা হবে তিনি চাইবেন তারপর খোলা হবে তারপর জান্নাত সভা প্রবেশ করবে এর আগে জান্নাতে কেউ প্রবেশ করে জান্নাতের ন্যায় ন্যায়মত দেখা হচ্ছে হ্যাঁ এখন জান্নাতে তাদের অন্তরে কারো কারো তার কারো 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 রুহকে আত্মাকে পাখি বানিয়ে জানাতে দেওয়া হয়েছে যারা বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরে বেড়ায় সেটা হচ্ছে যারা শহীদ তাদেরকে যেটা হাদিসে আসে ব্যক্তি কখনো ঢুকবে না ব্যক্তি ঢুকবে যখন জান্নাতে ইনশাল্লাহ আমরা যাব তখন ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে জাহান নামে যাওয়া হবে তখন তার জাহানামিদের জন্য জাহান্নাম খুলে দেওয়া হবে এখন জাহান্নাম থেকে আজাব এবং গদব আসছে এখন কেন বন্ধ করে দেয়া হয় রমজান মাসে রমজান মাসে জাহান্নাম জাহান্নাম বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যে বান্দাকে আজাব বন্দাকে এবাদত করার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করার জন্য যে বন্দা তুমি যদি এবাদত করো তোমার জন্য জাহান্নামে বন্ধ করে দিচ্ছি আর তোমার জন্য খুলবো না বরং আমি তোমার জন্য জান্নাতেই দিব এই সুযোগটা এটাই এটা তাফাউল করার জন্য আপনাকে একটা সুলক্ষণ দেওয়ার জন্য আপনাকে ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তালা করে দিয়েছেন আমাদের উচিত এটাকে শুধু কাজে লাগানো এবং রমজান মাসে বেশি বেশি করে অবাদত করে তার জান্নাতকে ক্রয় করে নেয় যাতে করে আমরা বদ্দোয়ার বিষয়ে না পড়ি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম যে বদ্দোয়া করেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে রমজান মাস চলে গেলে অথচ তার তার সে তার গুণা ক্ষমা করে নিতে পারেন তার ধ্বংস হোক সেরকম অবস্থায় যেন আমরা প্রতিজ্ঞা না হই এবং আমরা যেন রমজান মাসে বেশি বেশি অবাদ করি আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন ইমতিয়াজ আহমেদ আনার আলী প্রশ্ন করেছেন আরনার আরন আরান্য আরান্য প্রশ্ন করেছেন মসজিদ যেহেতু বন্ধ পুরুষরা ঘরে থেকে পড়তে পারবে কি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কি এটার প্রশ্নটা উত্তর আগে দিয়ে দিয়েছি সেটা শুনবেন ইনশাল্লাহ আসলে এতে কাপের জন্য অবশ্যই মসজিদ সত্য বাকি সময়টা আপনি ঘরে থাকেন এতে কাপটা হবে না এটা সোয়াব হবে যেহেতু আপনি এতবার মাই থাকলে কিন্তু এতে কাপের যে শর্ত সেটা পূরণ হয়নি এই জন্য এতে কাপ আল্লাহ তালা বলছেন ওলা এ তুবা শিরু না আন তুম আ কি পুনে ফিল্মে সাজিদ অর্থাৎ মসজিদে এতে কাপ হয় এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের হাদি কোরআন আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত রসুল সাল্লামের হাদি আদর্শ দ্বারা সাব্যস্ত এই জন্য রসুল কখনো উমাহাতুল মুমিনকে পর্যন্ত ঘরে এতে কাপ করতে বলেননি উমাহাতুল মুমিন তারাও মসজিদে এতে কাপ করতো এই জন্য বোঝা গেল যে এতে কাপ মসজিদে হয় এতে কাপ মসজিদে হয় এতে কাপ কখনো ঘরে হয় না আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত আছে এটা আসলে সহি সুন্না দ্বারা সাব্যস্ত নয় আশা করি আমরা বুঝতে পারছি প্রশ্ন করছেন আনাজ চৌধুরী গায়ব বা ভবিষ্যৎ কি এবং কত প্রকার কেমন কেমন মনে করলে কেমন মনে করলে গায়েব জনাদানি হবে দাবি হবে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন আচ্ছা গায়েব আসলে প্রথম পছন্দের গায়েব গায়েব কাকে বলে মনে না গায়েব কি গায়েব কি হ্যাঁ গায়েব কিও কয় প্রকার গায়েব শব্দের অর্থ হচ্ছে যা আপনার থেকে অনুপস্থিত আছে এই জন্য শাহাদত্ত অনুপস্থিত গায়েবত্ত অনুপস্থিত এইটা দুই প্রকার একটা আপেক্ষিক আপে গায়েব দুই প্রকার একটা আপেক্ষিক গায়েব একটা সত্যিকারের গায়েব আপেক্ষিক গায়েব যেমন আপনি ধরেন আপনি অস্ট্রেলিয়া যাননি অস্ট্রেলিয়া আপনার জন্য গায়েবে রয়ে গেল এটা এটা একটা আপেক্ষিক গায়েব কিন্তু সত্যিকারের গায়েব এটা নয় সত্যিকার গায়েব হচ্ছে এখন যদি কেউ আপনাকে দেখে এসে খবর দেয় ধরেন ইয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া এটা এটা হয়েছে তাহলে এটা গায়েবের কথা বলা হয়নি রসুল্লাহ সাল্লা আলাহ সাল্লাম তিনি তাকে আল্লাহ তালা যতটুকু জানিয়েছেন ওইটা আর গায়েব থাকেনি এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে জানিয়েছেন জান্নাতে এটা হবে জাহান নামে এটা হবে কবরে এটা হবে এবং কেমতের আগে এটা হবে এগুলি আর গায়েবের সংবাদ এগুলি গায়েবের সংবাদ কিন্তু গায়েব নয় গায়েব থেকে জেনেছেন জানি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন সুতরাং তিনি গায়েব জানে এটা বলা যাবে না এটা হচ্ছে মূল কথা গায়েব হচ্ছে যেই জিনিসটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না যে জিনিসটা আপনি কখনো যেমন আগামী দিন আপনার কি হবে আপনি কোথায় আপনি কি কি করতে আগামী বছর আপনার কি মারা যাবেন না থাকবেন না জীবিত আপনি জীবিকা কি হবে কেউ বলতে পারবে না পাঁচটা জিনিস কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন খামসিল্লাহ আলমহুন্না ইল্লাহ পাঁচটি জিনিস কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন সুরা লোকমানের শেষে আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিয়েছেন ইন্নাল্লাহ আন্দাহু আলমুসা ও ইনাজুল গাইস আল্লাহর কাছে কেয়ামতের কেয়ামত কখন হবে এটার অন্তর্ভুক্ত ইনাজুল গাছ বৃষ্টি 
নাজিল করেন ও মাতা দিন নাফসুমা যাতে একশো বোকাদা কোনো মানুষ জানে না আগামী দিন কি কামাই করবে হ্যাঁ আগামী দিন সে কি কামাই করবে বলতে পারছে হয়তো মানুষ মনে করছে আমার চাকরি আছে চাকরি তো কামাই করতেও পারে মরেও যেতে পারে অন্য হতেও পারে বিভিন্ন কিছু হয়ে যেতে পারে এই জন্য কোনো মানুষই জানে না ও মাতা দিন নাফসুমা যাতে একশো বোকাদা ও মাতা দিন নাফসুমা ইয়ার দিন তামুত কোথায় মারা যাবে ইয়ার মাফিলার হাম মায়ের পেটে বা কি সন্তান আসবে কি আসবে না এসব উদ্দেশ্য মা ফিলার হাম বলা হয়েছে ছেলে মেয়ের কথা বলা হয়নি অনেকে এরা অর্থ করে ভুল অনুবাদ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে এখানে বলা হয়েছে ওয়াল মা ফিলার হাম রেহামে কি আছে অর্থাৎ তার সন্তান হবে কি হবে না কোনো মানুষ বলতে পারে না অনেক মানুষ বিয়ে করে সন্তান আসায় সন্তান হয় না অনেকে বিয়ে সন্তান চায় না সন্তান হয়ে যায় এর অর্থ হচ্ছে আর হামি কি আছে একমাত্র আল্লাহ জানি এটা বলা হয়েছে এখানে বলা হয় নাই যে সন্তান ছেলে হবে কি মেয়ে হবে এটা কিন্তু বলা হয়নি ছেলে মেয়ে নয় শুধু ছেলে হবে ছেলে মেয়ে হবে কি এটাও কেউ জানে না আর ছেলে মেয়ে কোনটাই হবে এটাও জানে না হ্যাঁ যখন সেটা দুনিয়াতে আসে পেটে ধারণ করে এরপরে যখন তিন মাস তিন চল্লিশ দিন যায় চল্লিশ দিন গেলে তো প্রথমে ফেরেস্তাই জানতে পারে যেটা কি হচ্ছে যাচ্ছে তারপর ফেরেস্তা দ্বিতীয় চল্লিশ দিনের পরে আরেকটু জানতে পারে তৃতীয় ফলে চল্লিশ দিনের পরে তো সেটাকে পুরুষ মহিলা কি হবে না হবে নির্ধারণ করে দেয় আল্লাহ তালার নির্দেশে সেটা ফেরেস্তা নির্ধারণ করে দেয় তাহলে বোঝা গেছে তখন তো ফেরেস্তাও জানে তাহলে এটা উদ্দেশ্য নয় কোরআনের আয়াত দিয়া তো অনেক সময় এটা দিয়ে ভুল বোঝানোর সম্ভাবনা আছে জন্য বুঝিয়ে দিলাম বোঝাম এটা হচ্ছে হ্যামে কি হবে সন্তান সেটাকে আসবে আদৌ হবে কি হবে না হলে কি ছেলে হবে কি মেয়ে হবে কোনো মানুষের অগ্রিম বলতে পারবে না যখন সন্তান পেটে এসে যাবে তখন তো সেটা দুনিয়ার জীবিত হয়ে গেছে তখন সবাই অর্থাৎ সেটা হতে যাচ্ছে এই সময় সবাই জানতে পারবে এটা কোনো সমস্যা নেই ফেরেস্তাও জানে তখন এইটাকে গায়ে বিমত্বকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে গায়েব দুই প্রকার একটা হচ্ছে গায়েবে নাসবি একটা হচ্ছে গায়েবে মতলাক অর্থাৎ একটা হচ্ছে শুধু গায়েবে গায়েব গায়েবের সাথে এটা অর্থাৎ এটাকে বলা হয় নিরঙ্কুশ গায়েব যেটাকে বলতে পারেন যে এটাতে কোনো নিঃশর্ত গায়েব এতে এটা এগুলো হচ্ছে পাঁচটি এবং এগুলি হচ্ছে এগুলির মধ্যে হচ্ছে আগামী দিন কি হবে বা অমুক তারিখে কী হবে এই যে অগ্রিম বলে ফেলা যেমন কিছু মানুষ উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছে কিছু মানুষ বলল যে এই বছরে মাহাদি আসবে এটা কিন্তু খাঁটি মিথ্যা কথা এটা হতেই পারে না এইভাবে নির্ধারণ করে বলা হচ্ছে গায়েবের কথা বলা কেউ বললো যে এই বছরেই কেয়ামত হয়ে যাবে মিথ্যা কথা কেউ বললো যে এই বছরেই আকাশ থেকে একটা কিছু পড়ে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে মঙ্গল গ্রহ এখন হয়ে যাবে একসাথে হয়ে যাবে এই যে তুই মিথ্যা কথাগুলো বানিয়ে বানিয়ে বলা এগুলি গায়ে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত অথবা কেউ বললো যে আগামী এত তারিখের মধ্যে পরে আর করোনা ভাইরাস থাকবে না এটাও গায়েবি কথা এই যে গায়েবি কথা বলাটা হারাম কারণ এটা কোরআন হাদিসে বলা হয়নি বানিয়ে বানিয়ে যেতে কথাগুলো এগুলি গায়েবের গায়েবের সংবাদ দেয় অথবা কেউ বলল যে তোমার এই হবে তোমার এই হবে এগুলি বলো গায়েবি যেমন আমরা অনেক গণকের কাছে নিয়ে যায় অনেকে কোনো জাদুঘরের কাছে নিয়ে যায় অনেক কোনো হুজুর কাছে নিয়ে যায় অনেকেও নিশি পড়ে ওদের কাছে নিয়ে যায় বিভিন্নভাবে রাস্তার মধ্যে একজন বসে টিয়া পাখি দিয়ে গোনাচ্ছে কেউ দেখবেন যে হাত গোনাচ্ছে কেউ দেখেন যে বানর দিয়ে গোনাচ্ছে এই জাতীয় জিনিসগুলো কেউ দুইটা কাঠি নেয় কত কোনটা ধরবি এই জাতীয় সবগুলি গায়েবের অন্তর গায়ে মিথ্যা কথা ধরছে এগুলি সবই গায়ে না না জানা গায়েবের অন্তর্ভুক্ত কেন ভবিষ্যৎ কেউ বলে দিতে পারে না এটাই হচ্ছে আপনি বুঝাই দিচ্ছি যে একটা হচ্ছে আপেক্ষিক গ্যাপ আপেক্ষিক হচ্ছে কিছু মানুষ জানে কিছু মানুষ জানে না এটা আলাদা আপেক্ষিক একজন থেকে একজন আলাদা হতে পারে আর একটা হচ্ছে নিরঙ্কুশ গ্যাপ নিঃশর্ত গ্যাপ সেটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না আপনার কি হবে আমার কি হবে আগামী দিন আমি বাঁচব কি না আগামী দিন কী খাবো আগামী দিন আমার কি শরীর ভালো থাকবে খাকবে না কোনো মানুষ বলতে পারবে না এটা দাবি শুধুমাত্র একজন মানুষ লক্ষণ দেখে যদি বলে যে আমার মনে হচ্ছে আগামী দিন বৃষ্টি হতে পারে আকাশ যেহেতু এটা লক্ষণ দেখে বলাটা না মনে হচ্ছে বললো কোনো হবে না এটাকে কিন্তু সব সময় এটা নির্ভর করলে সিঁড়িক হয়ে যাবে কারণ এর ফাইন নজর না আকতাবুল হাদিস শুধু শুধু ধারণা করে কথা বলা মিথ্যাবাদীদের কাজ তারা এই ধারণা করে শুধু শুধু কিছু সত্যিকার কারণ থাকে সত্যিকার যেমন কেউ যদি বললো যে আবহাওয়াবিদরা বলে অনেক সময় যে যেহেতু এই আকাশের আর্দ্রতা এত বাড়ছে বৃষ্টি হতে পারে বা বাতাস আসতে পারে অনেক সময় এটা তারা দেখতে পায় দেখতে দেখতে পায় মানে তারা ঘন করে দেখছে তারা এবং সেটা বিভিন্ন এইটাতে এটা গায়েবের কিছু নেই এটা তো আমিও বুঝতে বুঝাইতে পারি পানি গরম করলে কি হ্যাঁ দশ মিনিট পরে গরম হবে এটা মানুষ বুঝতেই পারে এইটা কিন্তু গায়েবের অন্তর্ভুক্ত না এটাকে বলার কোনো কারণ নেই কারণ এটা বাস্তব জিনিস এটা হচ্ছে মানুষ ম্যান টু ম্যান ভেরি করে একজন জানে একজন জানতে পারে না এটা হচ্ছে আপেক্ষিক বিষয় এটাকে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না গায়েবের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এটা প্রাকৃতিক জিনিসগুলো যেগুলো আপনার উপর আপত্তির জিনিসগুলো এগুলো হ্যাঁ এটা গায়েবের জিনিস গায়েবের জিনিস নয় এগুলি জানা জিনিস নয়
মুসলিম না হলে রোজা শুদ্ধ হয় না বুঝতে পারছেন কথাটা কিন্তু রোজা না রাখার কারণে তার কিন্তু শাস্তি হবে এটা বিশুদ্ধতম মত যদিও এর বিপরীত মতটাও আছে যে শাস্তি কুফুরির কারণ হবে শুধু রোজার কারণে হবে না কিন্তু বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে যে এই সমস্ত মুসলিমরা যে সমস্ত কাজ করে এগুলো না করার কারণেও তাদের শাস্তি হবে কাফেরদের এবং ইমান না আনার কারণ দুইটা মিলেই তাদের শাস্তি হবে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধতম মত আর এই আর কিন্তু আর কিছু শর্ত আছে যে শর্তগুলো হচ্ছে ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত কিন্তু যদি আদায় করে ফেলে এটা আদায় হয়ে যাবে যেমন ছোট বাচ্চারা যদি কোনো সম পালন করে তার সম হয়ে যাবে কিন্তু বারো বছর সাধারণত বালেগ হওয়া বলে তো আমাদের সন্তানরা সাধারণত বালো বারো বছর আগে বালেগ হয় না এই জন্য ছেলেদের ব্যাপারে এটা আর মেয়েদের ব্যাপারে যখন তাদের হাইজ আসবে তখন থেকে তারা বালেগ ধরে ধরা হবে বালেগ হয়তো প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া বুঝতে পারছেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার লক্ষণ কতগুলো আছে ছেলে মেয়েদের ছেলেদের ছেলেদের দাড়ি মুস গজানো এবং নাভির নিচের কাপড় ওখানে কা চুল ওঠা এবং হাতের বগলের নিচের চুল ওঠা মেয়ে ছেলে মেয়েদের উভয়ের এবং মেয়েদের অতিরিক্ত একটি সেটা হচ্ছে হায় নেফাস হওয়া হায়জ আসা আর ছেলেদের অতিরিক্ত ছেলেদের হচ্ছে বয়স হওয়া বয়সের বিষয়টা আছে মেয়েদের জন্য নয় বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম রসুল্লাহ ইসলাম স্ত্রী আশারা দিয়ে আল্লাহ বলেছেন ইজা বালা খাতিল মার আতু ইজা বালা খাতিল ইজা বালা খাতিল জারি আতু তিসান ফাইমরা একজন নারী যখন নয় বছরে যায় তখন সে নারী সে পুরো একজন একজন বাবু একজন মেয়ে মেয়ে ছেলে যখন নয় বছরে উপনীত হয় তখন সে পূর্ণ স্ত্রী পূর্ণ পূর্ণ মেয়েতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এই জন্য মেয়েদের জন্য নয় বছর থেকে অবশ্যই তার এ রাখা উচিত হ্যাঁ যদি না স্বাস্থ্যগত কারণ তার অসুবিধা না থাকে তাহলে তার নয় বছর থেকে পর্দাও করা দরকার নয় বছর থেকে তাকে শরীয়তের অনুশাসন পুরোপূর্ণ পালন করা দরকার এই জন্য দেখেন ছেলেদের জন্য সাত বছর থেকে শরীয়ত নির্দেশ দিয়েছে সালাতের সাত বছরের হিসেবে নিয়ম করে আপনি সাত বছর থেকে তাকে সালাতে সমের জন্য বলতে পারেন কিন্তু সে যেহেতু কষ্ট করে যেহেতু সে বালেক হওয়া পর্যন্ত দেরি করেও পড়তে পারে যদি সে আগে সেটা করে দেরি না করে আগে করলে তা যদি ফরজ নাও হয় সোয়াবটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন অর্থাৎ অভিভাবক পাবে কারণ অভিভাবকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যখন হজ করছিলেন এক মহিলা তার বাচ্চাকে উঠিয়ে বললেন যে ইয়ার রসুল্লাহ এর কি হজ হচ্ছে রসুল বললেন যে হ্যাঁ ওলা কি আজরন সোয়াবটা তুমি পাবে সুহান আল্লাহ তাহলে আপনি যতটুকু তাদেরকে আগ্রহ দেখাতে পারেন আগ থেকে তো এটা ভালো কিন্তু ফরজ হবে যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মধ্যে আরেকটি আলামত রয়েছে স্বপ্নদশ হওয়া স্বপ্নদশ হওয়া আর সেটা আপনি বুঝতে পারছেন এরকম এই জাতীয় জিনিস কিছু বের হলে তাদের সেটাও বালে ঘোর প্রমাণ সুতরাং এই এই অবস্থা যখন আসবে তখন অবশ্যই প্রত্যেককে সম সালাদ সহ শরীয়তের প্রত্যেকটি নির্দেশ তাকে পালন করতে হবে প্রত্যেকটি নিষেধ তাকে পরিত্যাগ করতে হবে আশা করি বিষয়টি আপনার ভালোভাবে বুঝে আসছে প্রশ্ন করেছেন সাইদুর রহমান আবনুল এই তো তার প্রশ্ন এক রাখাত ভিত্তির নামাজ জামাতে পড়া যাবে কি জামাতে ইমাম যদি সুরা পাতেহা পড়ার পর অন্য সুরার কেয়াত ভুল করে সহজদা দিতে হবে কি প্রথম প্রশ্ন এক রাখাত জামাতের সাথে পড়া যাবে কোনো সমস্যা নেই যেহেতু যেটা এমনি যায় যাচ্ছে জামাতের সাথে যায় যাচ্ছে যেটা এমনিতে এক রাখা যায় যাচ্ছে জামাতের সাথে সেটা যায় যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই মক্কা মদিনাতে দুই রাখাত আগে হয় পরে এক রাখাত পড়া হয় জামাতের সাথে পড়া হয় আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হচ্ছে না এবং এটা অন্যান্য মাঝাবে যায় যাচ্ছে হানাফি মাঝাব মতে তারা বলে যে তিন রাখাতে পড়তে হবে এবং তারা এক রাখাত ভিন্নভাবে করা যায় মানে করে না সেটা তাদের একান্ত মত আচ্ছা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন আপনি যে ইমাম যদি কোনো ফরজ নামাজের পরে ফরজ নামাজের মধ্যে ফাতেহার পরে পাতেহার অতিরিক্ত কেরাতের মধ্যে ভুল করে সহজা দিবে কি না না বিশুদ্ধ মতে তাকে অতিরিক্ত কেরাতের মধ্যে ভুল হইলে সহজা দিবে না এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত কারণ আসলে অতিরিক্ত কেরাটা শূন্যত অতিরিক্ত কেরাটা শূন্যত রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে অতিরিক্ত কেরাতের ওপরে শক্তিশালী কোনো নজ দিয়ে বাধ্যবাধকতা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন যে যদি কেউ অতিরিক্ত কেরাত তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পড়ে তাহলে তার জন্য আর সেখানে সচেতা লাগবে না এটা ঠিক এটা তার মত এটা এটা তার মত হচ্ছে অথবা যারা হানাফি মাজ অনুসরণ করেন তাদের জন্য বলছি যে যদি কেরাতের পরে ফজাতের পরে ফাতেহার পরে যদি কোনো কেউ বড় বড় এক আয়াত আর ছোটো তিন আয়াত পরে এরপরে যদি ভুল করে তার কিন্তু সচিত লাগবে না যে এই জন্য কেউ যেন সচিতা না দেয় এটা হানাফি মাজ হবে আর অন্য বিশুদ্ধ মতে যদি কোনো কেউ যদি সুরায় ফাতেহা সুন্দর করে পড়ে এরপর যদি কোনো সে কেরাতে ভুলও করে তার কোনো সচিতা নেই কারণ এটা শূন্যত আর এই শূন্যতের জন্য সচিতা দিতে হয় না মোহাম্মদ নিজাম নাজমুল হক প্রশ্ন করেছেন রাতে স্বপ্নদশ হওয়ার পর গোসল না করে সেহারি খেলে কি রোজা হবে
যদি সকাল হয়ে যায় গোসল না করে সাইরি খেয়েছেন কোনো সমস্যা নেই আপনার তবে ফজর সলাতের আগে তো অবশ্যই সারবেন সেটা কারণ ফজর সলাত আপনি পড়তে হবে যে সলাত পড়ে না তার রোজা তো হয় না সলাত পড়ে না হ্যাঁ সলাত মাঝে মধ্যে ছুটে যায় এটা আলাদা কথা কিন্তু যদি ছুটে যায় ছাট ছেড়ে দেয় না অর্থাৎ কিন্তু মাঝে মধ্যে ছুটে গেছে ভুল করে অথবা ঘুমিয়ে গেছে অথবা ভুলে গেছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ইচ্ছা করে যদি কোনো সলাত আদায় না করে সেটা ইমানদার থাকে না তার সলাত হবে না তার জাকাত হবে না তার সহজ সহম হবে না তার হজ হবে না কিছুই হবে না যদি কেউ সলাত পরিত্যাগকারী হয় তো এই জন্য আপনার খেয়াল রাখতে হবে সলাত আপনি পড়বেন সলাত আগেই সলাত পড়ার আগেই যেন আপনি গোসলটা সেরে নেন হ্যাঁ আপনি যদি কোনো যদি কোনো আপনি ইয়া আপনার যদি স্বপ্ন দোষ হয় অথবা স্ত্রী সহবাস করে কেউ যদি কোনো সে ঘুমিয়ে থাকে না শরীর তো এটা না যায় নয় সে ইচ্ছা করলে ফজর পর্যন্ত মানে দেরি করতে পারে এবং তা এর আগে সাইরি খেতে পারে এই অবস্থায় এই অবস্থায় ঘুমাতে পারে এই অবস্থায় সে সাধারণ বইপত্র পড়তে পারে এই অবস্থায় হাঁটাচলা করতে পারে কাজ করতে পারে বাইরে ঘুরতে পারে কোনো সমস্যা নেই অনেকে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকেন কিন্তু ঠিক নয় তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন যে এই অবস্থায় আসলে সব কিছুই যে হারাম এরকম না এখানে শুধুমাত্র একটা জিনিসেই কোরআন তেলাওয়াত তিনটা জিনিস কোরআন তেলাওয়াত সালাত এবং তোয়াফ এগুলি শুধুমাত্র নিষিদ্ধ এগুলো শুধুমাত্র নিষিদ্ধ কোরআন ছোয়া এগুলো সব নিষিদ্ধ এগুলো নিষিদ্ধ এর বাইরে সাধারণ কাজ করতে পারে একজন মানুষ নাফাক অবস্থায় কোনো সমস্যা নেই নাফাক অবস্থায় একজন ছোয়া সুইতেও পারে নাফাক অবস্থায় বসে একজনে আল্লাহর কথা চিন্তাও করতে পারে এবং আল্লাহর কাছে মাফসে ক্ষমা চাইতে পারে মুখে বলে কোনো সমস্যা নেই এটাতে কিন্তু এইটা দ্বারা সেদে এটা এবং না এই অনাফাক অবস্থায় সে সাইরিও খেতে পারে যেটা আমরা বলছি তাহলে কোনো সমস্যা নেই আশা করি আপনি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তবে তাকে অবশ্যই ফজরের আগে ফজর সালাতের আগে গোসল করে ফেলতে হবে যাতে ফরজ সালাত ফরজ সালাতটা তিনি আদায় করতে পারেন এ বিষয়টি জানা থাকা দরকার অনেকেই এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন এটা কিন্তু ঠিক না আচ্ছা এর প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম স্ত্রী আসার আদি আল্লাহ বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসলাম বহু দিন তিনি ফজর পর্যন্ত তিনি গোসল দেরি করেছেন তিনি সব তিনি ফজর পর্যন্ত গোসল দেরি করেছেন তারপরে তিনি গোসল করেছেন এটা হাদিস থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে এই জন্য বোঝা গেল যে এটা দেরি করা কোনো সমস্যা নয় বরং সাহারি খেতে পারবেন এবং তিনি অন্য অন্য কথা কাজও করতে পারেন নিজের যাবতীয় কাজ সাবলীর কাজগুলি করে যেতে পারবেন দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল রুকুতে কোথায় দৃষ্টি থাকবে রুকুতে কোথায় দৃষ্টি থাকবে এ ব্যাপারে দুটি মত খুব প্রসিদ্ধ একটি মত হচ্ছে যে রুকুতে নখের দিকে থাকা তাকিয়ে থাকবে দুই আঙ্গুলের পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে থাকবে এই মতটি বিশুদ্ধ কোনো নজ দেওয়া প্রমাণিত হয়নি দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে যে সৈদার দিকে তাকাবে এটাই বিশুদ্ধ নজ দেওয়া প্রমাণিত আমাদের দেশে আশি নব্বই পার্সেন্ট মানুষ এমনকি যারা অনেকেই দেখছি ভালো তারা অন্য সব কিছুতেই মানে অনেক কিছুতেই সহি মানে তারাও কিন্তু এই ভুলটা করে দেখা যায় তারা রুকুতে গেলে আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আসে দুই আঙ্গুলের দিকে বুড়ো আঙ্গুলের দিকে এটা কিন্তু ঠিক নয় সুন্না এবং নিয়ম হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন তার চোখ সলাতে দাঁড়াতেন তখন তার চোখ সেই জায়গার বাইরে যেত না এর অর্থ হচ্ছে আপনি সার্বক্ষণ সেই দিকে সেই জায়গাতে তাকিয়ে থাকবেন কোনো দিকে এদিক সেদিক তাকাবেন না অর্থাৎ আপনার হাত নড়বে না আপনার জায়গা নড় চোখ নড়বে না হাত চোখ নড়বে না যেটাই হোক অর্থাৎ রুকু সেই দাঁড়ানো অবস্থায় থাকবে সেই জায়গাতে রুকু অবস্থায় সেই জায়গা থাকবে এতে করে একটা সুবিধা হচ্ছে আপনার পিঠটা সোজা হবে আপনার পিঠ যদি সোজা করতে হয় এর বাইরে কোনো বিকল্প নেই আপনি যদি কোনো বাঁকা হয়ে যান ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যান তখন কিন্তু আপনার সেটা পার পায়ের দিকে চোখ আসবে আর যদি কোনো পিঠ সোজা করেন তো ঠিকই আপনার চোখটা সেই দেওয়ার জায়গার দিকে যাবে শূন্য মোতাবেক সেটা সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হবে আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পারছেন আমরা অনেকে এই ভুলটা করে থাকি আরেকটি জিনিসের চিন্তা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে অনেক হয়ে দেখা যায় যে এই ভাগ করে নিয়েছেন দাঁড়ানো অবস্থায় সেই দেওয়ার জায়গায় রুকু অবস্থায় পায়ে আর বস সেই দেওয়া অবস্থায় নাকের দুই পাশে বসা অবস্থায় কোলে এই এইভাবে ভাগ করার কোনো নিয়ম নেই ভাগ একটা হয়েছে ঠিক আছে এটা কি সেই দেওয়ার জায়গায় তাকাবে সেটা রুকু দাঁড়ানো অবস্থায় রুকু অবস্থায় সেই সেই দেওয়া অবস্থায় কোথায় থাকবে এটা বলা হয়নি আর দিচ্ছে আসেনি যেহেতু আপনার চোখ সেই স্বাভাবিকভাবে থাকবে ইচ্ছাগুলো দেখবে ইচ্ছাগুলো দেখবে না কারণ এই সময় দেখা জরুরি না কিছু কারণ চোখ মাটির সাথে লেগে গেলে দেখার কিছু থাকে না কারণ এত কাছ থেকে কিছু দেখা যায় না সুতরাং এটাকে নিয়ে টেনে হাসা নিয়ে দাঁকে দুই দুই দিকে তাকাবে এটা কিন্তু ঠিক না এবং কোনো শরীর লাই করলে ফুল্লো নাফসানি লা উসা আল্লাহ কাউকে সাহায্যের বাইরে কষ্ট দেন না এবং কাউকে এমন জিনিস রসুল্লা সাল্লাম বলেন না সেটা আমাদেরকে বাধ্য করতে আমল করে বাধ্য করতে পারেন না
আপনার মুখে কি পড়ছেন আঙ্গুলের সাথে আঙ্গুল সেটা আপনার সেটাকে সত্যায়ন করবে এবং আঙ্গুলটা দোয়ার কাজ করবে কারণ দোয়ার কতগুলি প্রকার আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে আঙ্গুল তুলে দোয়া করো সোলো সাম এটা করতেন আর সাধু আল্লাহ মধ্যে আঙ্গুল তুলতেন এটা হচ্ছে আঙ্গুল তোলাটা একটা দোয়ার কাজ এই জন্য বসা অবস্থা আঙ্গুলের দিকে তাকাবেন এই আঙ্গুলের দিকে তাকাবেন এটা হচ্ছে সুন্নত পদ্ধতি বলে আমরা মনে করছি আল্লাহ আমাদের বোঝার তরফিক দান করুন হাবিবুর রহমান প্রশ্ন করেছেন তারাবির নামাজে বাড়ি একাকি পড়লে তারাবির নামাজ বাড়িতে একাকি পড়লে সুরাকেরা জোরে পড়তে হবে কি হাবিবুর রহমান রাতের সালাতের তারাবিন সালাত রাতের সালাত রাতের সালাত বলা সালাতুল্লাহ বলা কেমুল্লাহ বলা হয় এখানে অপশান আছে একজন মানুষ ইচ্ছা করলে জোরে পড়তে পারে ইচ্ছা করলে আসতে পড়তে পারে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একদিন তিনি মসজিদে বের হলেন দেখলেন যে সালাত আদায় করতেছে আবু বকর আদি আল্লাহ খুব আসতে পড়ছে ওমর একটু জোরে জোরে পড়তেছেন তো ওমর কেন জোরে পড়তেছে বলছে রসুল শয়তানকে তাড়াই ঘুম তাড়াই আর আবু বকর খুব আসতে পড়ছে বলছে আবু বকর তুমি একটু বাড়াও আর আবু ওমরকে বলে একটু কমাও তিনি হাদিস হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে এটা এর অর্থ হচ্ছে যে সাহাবায় কেরামের মধ্যে দুইটাই করতেন কেউ আসতে পড়তেন কেউ জোরে পড়তেন কেউ খুব জোরে পড়তেন কেউ খুব আসতে পড়তেন এগুলো যাই আছে কারো ডিস্টার্ব না করে নিজে যদি কোনো সুন্দর করে পড়তে পারে শব্দ করে সেটা ভালো এবং যদি কোনো মানুষকে সাথে নিয়ে স্ত্রীকে বা কাউকে সাথে নিয়ে সালাতাই করা হয় আরও উত্তম যদি কোনো সেটা তাকে শোনানো হয় কারণ শোনানোর কারণে সব পাবে সে এই জন্য রাতের সালাতে শব্দ করে পড়াটা যায় যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম তিনি শব্দ করে পড়েছেন প্রমাণ হচ্ছে যে সাহাবি বলতেছেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসামের সাথে একদিন সালাতে দাঁড়িয়েছি সম্ভবত আবদুল্লাহ বিন মাসরুদ আলী আল্লাহ তিনি বলছেন যে দাঁড়িয়েছি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম তিনি শুরু করলেন সুরা বাকারা দিয়ে শেষ করে ফেলেন তারপর তারপর সুরা নেশা চলে গেলাম তারপর আসনা বা সুরা আলমরানে আসে তিনি সালাত আদায় করলেন অর্থ হচ্ছে সাহাবি বুঝলো কী করে যদি কোনো বড় করে না পড়া পড়ছেন বড় করে এর অর্থ হচ্ছে রাতের সালাত বড় করে পড়া যায় আর ইচ্ছা করলে ছোটো করে পড়া যায় রসুল রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম যখন ঘরে পড়তেন শব্দ করে পড়তেন না কারণ উম্মুল মিনে আসরা দিয়ে তিনি ঘুমাতেন আর যখন তিনি বৃত্তিরের দরকার হতো তিনি উমুল মুমিনকে উঠিয়ে দিতেন বৃত্তির পড়ার জন্য এটাও হাতি যারা সাব্যস্ত হয়েছে অর্থ হচ্ছে যে তিনি কখনও বড় করে পড়তেন কখনো আসতে করে পড়তেন আবার কখনো কখনো তিনি ঘরেও বড় করে পড়তেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম কীভাবে পড়তেন আসরা দিয়ে আল্লাহ সে পড়া নকল করেছেন অর্থ হচ্ছে তিনি বড় করেও পড়েছেন তাহলে রাতের সালাত তিনি ইচ্ছা করলে বড় করে পড়তে পারেন ইচ্ছা করলে ছোটো করে পড়তে পারেন অর্থাৎ ঠিক একই বিধান তারাবির ক্ষেত্রেও যে ব্যক্তি চায় একা একই পড়বে সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে বড় করে পড়তে পারে ইচ্ছা করলে ছোটো করে পড়তে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি ইমাম হবে তার উচিত হবে বড় করে পড়া এটা হচ্ছে সুন্না আর সুন্নার বিপরীতে যেন কাজটা না হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্নাতকে পালন করতে আদিষ্ট আমরা মানুষের কোনো রীতি নীতি পালন করি না আমরা রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্নাকে মেনেছি আল্লাহ আমাদের বুঝার তফিক দান করুন প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ মুস্তাকিব ইমাম আবু হানি ফেয়ার আহমাহুল্লাহ প্রশ্ন করেছেন একজন ভাই জাকাতের উদ্দেশ্যে জাকাতের টাকা দিয়ে দাওয়া উদ্দেশ্যে ইসলামী বই বিতরণ করা যাবে কি দেখুন জাকাতের খাত নির্ধারিত জাকাত ব্যয়ের খাত নির্ধারিত জাকাত ব্যয়ের খাত নির্ধারিত বুঝতে বুঝতে এরকম আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে ইন্নামা সদকাতিল ফকরা আল মসাকিন আল আমিল আলহি আল মাল হতে কুলুম কাবল গারমিন অফি সাবিল ইল্লা অবনি সাবিল আটটি খাতের বাইরে কোথাও ব্যয় করা যাবে না এই জন্য ফকির মিসকিনদের হক বেশিরভাগ জায়গাতে দেখবেন এগুলো অথবা বিভেদগ্রস্ত মানুষের হক বিভেদগ্রস্ত কারা যারা মুসাফির আছে বিভেদগ্রস্ত অথবা ঋণগ্রস্ত আছে বিভেদগ্রস্ত অথবা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে তার ইমান রাখার জন্য সেই বিভেদগ্রস্ত এদেরকে আলাদা করা হয়েছে এর বাইরে সবগুলি ফকিরদের অবস্থা ফকারা ওল মাসাকিল ওল আমিলিনে আলহিয়া সেটা হচ্ছে তারা কাজ করবে তাদের বেতন দেওয়া হয় না তখন তারা বাধ্য সেটা নিতে এটা আলাদা মাসালা এর বাইরে জাকাতের টাকা কিন্তু যেখানে সেখানে দেওয়া যায় না তো জাকাতের টাকা শুধুমাত্র গরিবদের হক আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি কোনো এমন জায়গা হয় যেখানে মুসলিম মাত্রে গরিব কিছুই নেই নো মুসলিম সেখানে তখন তাদেরকে সেখান থেকে জাকাতের টাকা থেকে দেওয়া যাবে কিন্তু যেহেতু আপনি জাকাতের দাওয়ার মাসালা আসছেন বই বিতরণ করবেন বই কিন্তু ধনী গরিব সবাই পড়ে আপনি কিন্তু নির্ধারণ করে একটা গরিবকে দিতে পারবেন না এর অর্থ হচ্ছে আপনি কিন্তু গরিবের হকটা রাখেন না এখন যে বলেন যে না ফিস সাবিলের খাত থেকে দেবো আমি তাকে ফিস সাবিল একটা খাত আছে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রাস্তায় বলে বে মৌলিকভাবে বোঝানো হয়েছে জিহাদ ফিস সাবিল্লা সেটা রাষ্ট্রপ্রধান নিয়ে যাবে তাদেরকে দিতে হয় আর এটা ছাড়া যদি দিতে হয় তাহলে দিতে হবে এমন খাতে যে খাতে খাঁটি ইসলামিক খাত যেমন ধরেন একজন মানুষ কোরআন পড়তে পারছে না দিয়ে কোরআন কিনে দিচ্ছেন তাকে হাদিস কিনে
ব্যয় করবেন এই এই খাতে ব্যয় করা যায় আলাদা মরে থাকেন তাহলে এটাকে ব্যাপক রূপ দেওয়া যাবে না আপনি মনে করলেই কিনে দিয়ে দিতে পারবেন না মানুষকে কারণ আপনি জানেন তার হয়তো এটা এবল এমনিতেই আছে আপনি তাকে দিচ্ছেন না এমন জায়গা দিতে হবে যেখানে কারো অভাব আছে দিতে পারছে না তখন তার এই খাতে ব্যয় করে দিবেন যাকে ফিস এবলের খাত থেকে দেওয়া যাবে সেটা হচ্ছে দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই জাকাতের টাকা ব্যয় করার ক্ষেত্রে খুব সাবধানে থাকতে হবে এমন জায়গা দিতে হবে সত্যি সত্যি এটা ফিস এবিল্লায় ব্যয় হচ্ছে এখানে জাকাত আল্লাহ রাস্তা জেহাদের মতো দিনকে 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 রক্ষা করার আর কোনো সুযোগ নেই এটা ছাড়া তখন শুধুমাত্র দেওয়া যাবে আর যদি আরও বিভিন্ন মাধ্যম থেকে দিনকে হেফাজতের কাজ করা যাচ্ছে তখন সেখানে আর জাকাতের টাকা দেয়া যাবে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন তবা কবুল হওয়ার লক্ষণ কি তবা কবুল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে মন থেকে মনে সাই দেয়া মনে সাই দিবে আপনি যে ত আপনি তবা করেছেন আপনার মন বলবে যে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার তবা কবুল করছেন এবং আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার অন্তরটা ভবিষ্যতে খারাপের দিকে আর যাচ্ছে না এর অর্থ হচ্ছে আপনার তবাটা কবুল হয়েছে আজ দেখেন বারবার চলে যাচ্ছে এর অর্থ হচ্ছে আগে তবার মধ্যে খলল রয়ে গেছে এখনও খাঁটি তবা হয়নি আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলেছেন ইয়া ইউল দিন আমন ইয়া ইউল দিন আমন তুবি আল্লাহ তবা তার নাসুহা হে ইমানদারগণ তোমরা তবা কর আল্লাহর কাছে খাঁটি তবা খাঁটি তবা এখানে কোনো নাসুর মুখ্য ব্যক্তির নাম নয় যেগুলো কোনো কোনো ব্যক্তি বলে থাকে ও নাসু হচ্ছে খাঁটি তবা তোমরা খাঁটি তবা করো আল্লাহ তানি দিয়ে দিয়েছেন খাঁটিভাবে তবা করা উচিত খাঁটি তবার অবস্থা আপনি বুঝতে পারবেন খারাপের দিকে আর মন আগ এগোচ্ছে না আল্লাহর দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং সামনে আপনি ভালো কাজ করতে আগ্রহ আগ্রহ পাচ্ছেন মন সায় দিচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করেছেন আলহামদুল্লাহ আনা আইন জন্য আবদিবি হাদিসে কুৎসিত আল্লাহ তালা তার নবীকে জানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আমি আমার বন্দা যেটা ধারণা করে সেটার কাছে বন্দা যখন বলে যে আল্লাহ আমার তবা কবুল করেছেন আল্লাহ তালা কবুল করে নেন আর বন্দা যখন আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে আল্লাহ আমার তবা কবুল করে নেন তাহলে কবুল করবে না এই জন্য একজন মানুষের উচিত আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করে নিজে করবে তারপর ভালো ধারণা পোষণ করবে না করে ভালো ধারণা পোষণ করবে না অর্থাৎ নিজে আগে ভালো কাজটা করবে করবে আল্লাহ আমি তো যতটুকু পারছি করছি তুমি কবুল করো সালাত পড়ে আল্লাহ আমি তো চেষ্টা করছি কবুল করো এইটা আবার ভালো ধারণা পোষণ করতে এই নয় যে কাজ না করে সালাত না পড়ে বলবে যে অজবা কিছু না করে বলবো যে আল্লাহ তোমার ভালো ধারণা আছে এটা হচ্ছে এক ধরনের নিজে মানে এটা হচ্ছে একটা ভুলের উপর থাকা এবং এটা হচ্ছে মিথ্যার উপরে নিজের বসত রচনা করা এটা ঠিক নয় এই জন্য কাজ করে তও বা করে আপনার দৃঢ়তা থাকতে হবে যে আল্লাহ ইনশাল্লাহ কবুল করবে আর নিজেও দৃঢ় হয়ে যাবেন যে আমি ইনশাল্লাহ দ্বিতীয়বার অন্য এক কাজে যাবেন আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ নামে কসম ভাঙার নিয়ম জানালে উপকৃত হতাম আল্লাহ নামে কসম কেন আপনি ভাঙবেন আল্লাহ নামে কসম করলে সেটা পূরণ করতে চেষ্টা করবেন আল্লাহ তালা কোরআনে ক্যারিম প্রশংসা করেছেন যারা ওদেরকে বলছেন যারা কসম না করে কসম ভাঙা পছন্দ করে কসম ভাঙলে কাপড়া দিতে হবে এটা বলেছেন হ্যাঁ কখন কখন কসম ভাঙা প্রশংসনীয় এক সময় কসম ভাঙা প্রশংসনীয় যখন কেউ হালাল কাজ না করার প্রতি শপথ করে তখন সেটা হালাল কাজটা করার জন্য শপথ ভঙ্গ করে হালাল কাজটা করবেন করে শপথ দিবেন কাপড়া দিবেন এটা কিন্তু সোল্লাহ সোল্লাহ হাদিস দেওয়ার প্রমাণিত তিনি বলেছেন যে আমি যখন কোনো কিছু দেখি যে এটা হালাল এবং যখন এটা উত্তম উত্তম তখন আমি না করার শপথ করলে আমি সেই শপথটা কাপফারা দিয়ে সেই কাজটা আমি শপথের কাপফারা দিয়ে আমি সেই কাজটা আমি করি সুতরাং এইটা হচ্ছে উত্তম যে একজন ইমানদার কখনো হালাল কাজ না করার উপর কোনো ইয়া করবে না শপথ করবে না তো হালাল কাজ না করার পথে সে যদি করে তাহলে সে কাপফারা দিবে কেউ বলে যে বোর সাথে কথা বলবে না বোর সাথে কথা বলে শপথ করা এটা কিন্তু জায়জ নেই কারণ কথা তো বলতেই হবে তার পরিবার কেন কথা বলবে না পরিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার সাথে কথা বলবো অমুকের সাথে কথা বলবো না তার উচিত হবে তখন কথা বলে সেটা কাপফারা দেয়া কাপফারা দেওয়া তখন সেটা কথা বলাটা তার জন্য তখন উত্তম কাজ এবং এটা হলো অনেক সময় ফরজ হয়ে যায় সেটা করবে সে এবং কারণ তিন দিনের বেশি হলে তার কিন্তু গুণাগার ইমানদার গুণাগার হবে যে তিন দিনের বেশি তার ভাইয়ের সাথে কথা না বলে এর অর্থ তার সাথে অগ্রিম কথা বলায় কাপফারা দিয়ে সে মুক্ত হতে হবে তাহলে কাপফারা কীভাবে দিবেন হ্যাঁ আর অন্য কোনো কাজে যদি কোনো হারাম কাজ হয় সেখানে অবশ্যই আপনি শপথ করেছেন শপথ বজায় রাখবেন আর সাধারণ জিনিস যেটাতে কোনো সমস্যা নেই এমন জিনিসে আপনি ইচ্ছা করলে শপথ করতে পারেন যেটাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই শরীয়তে হ্যাঁ বা শরীয়তে এটা আগ্রহ দেয় নাই নিষেধ করে না সেটিও আপনি করতে পারেন যেমন আপনি বললেন যে যে আমি এখন থেকে আর ভারতে যাব না ভারতে যাবেন না কোনো সমস্যা নেই ভারতে যাওয়ার আপনার দরকার নেই যাবেন না শপথ করলেন এটা তো কোনো গুণার কিছু নেই হ্যাঁ তো এই জন্য আমি বলছি যে তাহলে বুঝতে পারছেন যে কোনো কোনো শপথ কিন্তু ভাঙতে শরীয়ত আপনাকে নির্দেশ দিয়েছে এটা যদি কোনো হালাল বা উত্তম জিনিসের উত্
অথবা শপথ ভঙ্গ করলেন নিজে ইচ্ছা করে কি করবেন তখন আপনাকে কাফারা দিতে হবে কাফারা হচ্ছে কি কোরআন কারিম আল্লাহ তাল বলেছেন যে ওলাকিন ইয়াখিজু কুম আকাতুল আইমান ফা কাফারা তু ইতামা আশাত মাসাকিন মিন আউসাত তু তুমিন আহলিকুম আউ কিসাত মা তাহরাকাবা ফমা লাম ইয়াদ ইয়াজিদ ফা সিয়াম শাহরান মুতাতাবিআইন প্রথমত খাওয়াবেন তিন দর্জন মিসকিন খাওয়াবেন অথবা তাদের কাফার দিবেন দর্জন মিসকিন খাওয়াতে কাফার দিতে না পারলে আপনি একজন দাস মুক্ত করবেন যদি তা না পারেন আপনি তিনটি রোজা পরপর রাখবেন পরপর কেন বলছি করোনা আয়াতে কিন্তু পরপর আসেনি কিন্তু আব্দুল আবিন মাসুদ আদিল আনহুল কেরাতে আসছে বা সিয়াম সালাস দাইয়ামিন মতে তাবি আতিন আর এই কেরাতগুলির হুকুম হচ্ছে তাফসিরি এই জন্য তিনটি রোজা পরপর রাখতে হবে মাঝখানে কোনো ভাঙতে পারবে না ধারাবাহিকভাবে এক একটা দুইটা তিনটা রেখে ফেলতে হবে সেটা যে দিন যখনই রাখেন তিনটি রোজা রাখবেন রাখার কারণে আপনি সেটা কাপারা আদায় করা হবে সেটা কখন হবে যখন আগেরটা করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনি যখন খাওয়াতে পারবেন না তখন শুধুমাত্র সেটা দিতে পারবেন অথবা গোলামাজ করতে পারবে না তখন শুধু এটা করবেন কিন্তু খাওয়াতে অথবা দাস মুক্ত করতে পারলে তখন খাওয়া ইয়ার দিকে যাবে না শ্রম রাখার দিকে যাবে না আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন শওকাত হোসেন প্রশ্ন করেছেন দুই চারটা রোজা যদি কোনো কারণে সেহরি না খেতে পারার কারণে ভেঙে যায় তবে আল্লাহ কি মাফ করবেন না রোজা রাখার নিয়ম সঠিক নিয়ম দয়া করে বলবেন শওকাত হোসেন সেহরি খাওয়ার সাথে সাহেরি খাওয়া তো সম পালনের জন্য বাধ্যবাধকতা নেই সাহেরি খাওয়া হচ্ছে সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লা আলাই সাল্লাম থেকে সাহেরি খাওয়ার ব্যাপারে বেশ কয়েকটি হাদিস সহি হাদিস এসেছে রসুল বলেছেন বারাকা বলেছেন বরকত রয়েছে রসুল বলেছেন ইহুদিনা সারাদের থেকে ভিন্ন রকম বলেছেন রসুল বলেছেন আল্লাহ তালা এবং তার ফেরেস তারা যারা সাহেরি খায় তাদের জন্য দোয়া করেন এভাবে হাদিসের সব বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সাহেরি না খেলে সম রাখতে পারবেন না এটা কিন্তু করবেন না আল্লাহর বাস্তে মানে সেহারি না খেলেও আপনি যদি সম রাখার সুযোগ থাকে স্বাস্থ্য কুলায় রাখতে পারেন আর যদি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে নিজে যান বাঁচানো পর আলাদা মাসালা তখন আপনি স সেহারি না খেলে আপনি ভাঙতে পারবেন সেটা কারণে আপনি পরবর্তী সেটা একটাই কাজ করতে হবে এটা তও বাসা অবশ্যই এটার জন্য তো আল্লাহ তালা তওবার দরজা বন্ধ করেননি কিন্তু ইচ্ছাকৃত আপনি হুরমত নষ্ট করেননি কারণ হচ্ছে আপনি বিপদে আসেন এই জন্য করেছেন যখন আপনি নিজে পাচ্ছে না কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারছে না না খেয়ে এই জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ে পড়ার কারণে আপনি সেটা করছেন সেটা আল্লাহ তালা দেখছেন এই জন্য সেটা একটি কাজা পর্ব একটি সম পরবর্তী কাজা করে নেবেন হ্যাঁ ওই ব্যক্তির জন্য একটার বিনিময়ে ষাটটা রাখতে হবে যে ব্যক্তি রমজানের বেলায় দিন রমজানের দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছে সেই ব্যক্তি রমজান একে তো রমজানের হুরমত নষ্ট করেছে সম্মান নষ্ট করেছে দ্বিতীয়ত সম নষ্ট করেছে দুইটি কারণে এখানে দুইটি কারণে তাকে এই জন্য সে ষাটটি করে রোজা রাখবে বিশুদ্ধ মতে অন্য কোনো জিনিসের জন্য অর্থাৎ এক রোজা ভঙ্গর কারণে ষাট এক সাধারণভাবে ভঙ্গ করার কারণে ষাটটি করে রোজা রাখতে হবে না এটা বরং একটি করে রোজা রাখলেই তার হবে এটা বিশুদ্ধ মত অর্থাৎ ধরুন আপনার একটা রোজা ভেঙে গেছে কোনো কারণে অথবা শয়তানের ফেরবনে পড়ে করেছেন আপনি আর একটি রোজা রেখে নেবেন এবং আল্লাহর কাছে তো অবাক করবেন যথেষ্ট ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ মত নীল আকাশ মোস্তফা প্রশ্ন করেছেন রোজা রাখা অবস্থায় ফিল্ম দেখা যাক যাবে নীল আকাশ মোস্তফা রোজা রাখতে যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফিল্ম দেখবেন কি জন্য কাকে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার জন্য নয় অবশ্যই তো আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট দুটি একসাথে কীভাবে মিলাবেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন মাল্লাম ইয়াদার কাউলা জুর আল আম আলা বিহি আলাই সাল ইল্লাহ হাজেতনা ইয়াদার তো আমাহু সারাবাহ কেউ যদি কোনো খারাপ কাজ খারাপ কথা যদি পরিত্যাগ করতে না পারে তাহলে আল্লাহ তালা তার খাবার এবং পানীয় পরিত্যাগ করার আল্লাহ তালার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ সেটা নেবেন না আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন না এর অর্থ হচ্ছে আপনি এই খারাপ কাজ খারাপ কথা আপনি কিন্তু দেখছেন এটা কিন্তু খারাপ কাজ এটা আপনাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে অন্য হাদিসে আসছে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন সেটাকে ওয়াল জাহালা এবং সেটা মূর্খতা মূলতা এবং মূর্খতা মূলত হচ্ছে মানুষকে গালিগালাজ করা এবং সে মূর্খতা আচরণ করা সেটাও ত্যাগ করতে বলা হয়েছিল তারা সম পালন করে তো এর অর্থ হচ্ছে আপনাকে এই যে আপনি যে যে যারা ফিল্মের দিকে তাকিয়ে আছে ইন্ডিয়ান সিনেমার দিকে তাকিয়ে আছে ইন্ডিয়ান নাটকের দিকে তাকিয়ে আছে এরা কিন্তু সম ভঙ্গ করছে এবং নষ্ট করছে হ্যাঁ আমরা বলছি না তার সম নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে না কিন্তু সব থেকে মুক্ত হচ্ছে এটা এক ধরনের তথাকথিত এমন জিনিস হবে যে লা রুহ আলাহ এমন জিনিস তার থেকে উঠবে আল্লাহর কাছে এর মধ্যে রুহ নেই সেটার মধ্যে যেভাবে বলা হয়েছে যে কোনো কিছু জিনিস পরিপূর্ণ কবুল হয় সলাতের মধ্যে যেরকম বলা হয়েছে যে কখনো ওটা পুরা কবুল হয় কখনো কারো কারো কবুল হয় না তারপর নিক্ষিপ্ত হয় সেরকম অবস্থা হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমাদের উচিত নয় কখনো আমাদের উচিত নয় যে কখনো আমাদের উচিত নয় যে এই অবস্থার সম পালন করা অবস্থায় আমরা যেন ইয়া না দে ফিল্ম বা
আপনার এলাকা যদি কোনো সত্যি সত্যি এরকম কোনো উপদ্রব না থাকে আপনি সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আর যদি আপনি জানেন যে আপনার এলাকাতেও আছে লোক আছে বাইরে থেকে লোক আসছে এবং সেখানেও থাকতে পারে তাহলে আপনি আপনি অবশ্যই ঘরের সালাত আদায় করেন মসজিদে যাবেন না তারা যাই করুক সেটা তাদের তারা মোখাতারা করছে মোখাতারা অর্থ হচ্ছে বিপদে কাঁধে নেওয়া ভয় ইচ্ছা করে নিজে বিপদের মধ্যে হাত পা হাত দেখায় পেতে দেওয়া এটা কিন্তু শরীর তো চাইজ নেই এই জন্য সে থেকে তা থেকে দূরে থাকবেন প্রশ্ন করা হয়েছে নির্ভীক নাইটা নয় একজন মানুষ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে এবং কোরআন ধরেও পড়তে পারবে আমাদের দেশে কিছু মানুষ মনে করে যে শুয়ে শুয়ে পড়া বেয়াদবি এর অর্থ হচ্ছে তাকে পড়তে বাধা দেওয়া হচ্ছে কোরআন পড়তে পারবে যে কোনো অবস্থায় দেখুন একজন মানুষ যখন শুয়ে শুয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে যদি কোনো হাতে মোসাফ না থাকে তো তো কেউ নিষেধ করবে না এর অর্থ হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াত যে কোনো অবস্থায় পড়তে পারবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে কোরআন তেলাওয়াত থেকে যদি তিনি অপবিত্র না হতেন একেবারে তা হতে কোরআন তেলাওয়াত কেউ বাধা দিত না হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রী আসার আদি আল্লাহ বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোনো কিছু তাকে কোরআন তেলাওয়াত থেকে বাধা দিত না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ তালাও বলছেন যে যারা আল্লাহ স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় তারা আল্লাহ জিকির করে আর কোরআন হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম জিকির এতে কোনো সন্দেহ নেই পৃথিবীর বুকে যত জিকির আছে উত্তম জিকির হচ্ছে কোরআন কারিম এই কোরআন কারিমের জিকির কোরআন কারিম পড়া সেটা নিয়ে আলোচনা করা সেটা নিয়ে চিন্তা করা সেটা পড়া সেটা গবেষণা করা এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কারি জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায় কোরআন তেলাত করতে কোনো বাধা নেই যারা বলে যে বাধা আছে তাদের কাছে কোনো দলিল নেই এগুলি শুধুমাত্র নিজেরা ধারণা করে নিয়েছে এটা ঠিক না আসলে প্রশ্ন করেছেন ফজরের নামাজের পর ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ স্বপ্ন দশলে রোজা কি হবে জি ফজর নামাজের পরে ঘুমিয়ে পড়েছেন স্বপ্ন দশলে রোজার কোনো সমস্যা হবে না এর উত্তর আগে দিয়েছি আমরা আলহামদুলিল্লাহ রোজা ঠিক থাকবে আপনি গোসল করে নেবেন তবে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে নাকে মুখে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানে দিয়ে তাতে করে প্যাটি চলে না যায় বিষয়টি শিওর থাকবেন ঘুমেছিলাম ফজর আজান হয়ে গেছে এখন ঘুমেছিলেন ফজর আজান হয়ে গেছে এখন আর কিছু খেতে পারবেন না যারা বলে যে তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নেবে তারা ঠিক বলেন নাই কোনো কিছুই খেতে পারবেন না আপনি এই অবস্থায় নিয়ত করবেন সাথে সাথে বলে আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি সম পালন করছি কারণ আপনারা জানেন যে স্যাহারি খাওয়াটা শূন্যত এটা ফরজ অজীব নয় এবং এটা শর্ত নয় যে স্যারি না খেলে সম হবে না এমন কথা নয় এই জন্য আপনি উঠে গেছেন যখনই উঠেন ঘুম থেকে এমন কি যদি আরও পরে উঠেন শেষের দিকে উঠছেন আরও আজানের পরেও উঠছেন হ্যাঁ উঠছেন তারপরেও আপনি সম আগে থেকে নিয়ে থাকছেন আগের রাত্রে শোয়ার আগে নিয়ে করছেন সম রাখবেন বা মাসের শুরুতে নিয়ে করছেন সম রাখবেন আপনার সম হয়ে যাবে কোনো সমস্যা নেই আপনি পুরো সম আপনি সেদিন সম পালন করতে পারবেন যদি কোনো স্বাস্থ্যগত অসুবিধা না হয় সাধারণত অসুবিধা হয় না আলহামদুলিল্লাহ যদি অসুবিধা না হয় আপনি অবশ্যই সম পালন করতে পারেন আর স্বাস্থ্য অসুবিধা হলে সেটা ভঙ্গ করতে পারবেন পরবর্তীতে সম একটা আদায় করে নিতে হবে দিন ইসলাম ব্যাপারী প্রশ্ন করেছেন বছরের শুরুতে পাঁচ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে যেদিন থেকে আপনার নেশা পূর্ণ হয়েছে সেদিন থেকে আপনার বছর গুনবেন সেদিন থেকে বছর গুনের মাঝখানে যত টাকা আসবে সব এটার সাথে যোগ হয়ে যাবে এবং পুরো টাকা জাকাত আপনাকে দিতে হবে এবং আসল টাকা এবং অতিরিক্ত লাভের টাকা সবটা মিলে একসাথে আপনাকে জাকাত দিতে হবে তবে যে টাকা আপনার ঘরে খরচ হয়ে গেছে সেটা দিতে হবে না অর্থাৎ ধরেন আপনি ফার্নিচার বানিয়েছেন দোকানের অথবা আপনি লাইট লাগিয়েছেন এটা খরচ করেছেন ডেকোরেশনে খরচ হয়েছে সেটা বাদ যাবে সেটা খরচের মধ্যে বাদ যাবে সেটা জাকাতের ভিতরে ঢুকবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আমার বাচ্চার নাম জুলাই বিব রাখা হয়েছে নামটি কি সঠিক কিনা মহারাম গায়ের মহার বুঝি থাকলে নারী ও পুরুষের জামা দুই কাতারের মধ্যে পর্দা টাঙ্গাতে হবে কিনা বাচ্চার নাম জুলাই বিব রাখা হয়েছে অসুবিধা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এক সাহাবি সাহাবির নাম ছিল জুলাই বিব রসুল তাকে খুব ভালোবাসতেন এবং সে অত্যন্ত তার তার পরিবারের জন্য বরকাপ্তন পরিবার হিসেবে পরবর্তীতে দেখা গেছে এবং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তাকে নিজে বিয়ের ব্যবস্থাপনা করে দিয়েছিলেন বিরাট ঘটনা আপনারা জানেন তো আলহামদুলিল্লাহ জুলাই বিব নাম হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই নাম রাখতে পারবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন যদি নারী পুরুষ একখানা সালাদ দায়ী করা হয় যদি তারা মাহারাম হয় যদি তারা মাহারাম হয় ধরেন স্বামী স্ত্রী অথবা ভাই বোন অথবা ফুফু খালা নামাজ সওয়াদ আদায় করছে তাহলে তো সেখানে তো পর্দা পর্দা দরকার নেই হ্যাঁ কিন্তু যদি গায়ে মহারাম হয় তাহলে কিন্তু সেখানে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে একে অপরকে দেখা না যায় সেটা পর্দা হোক অথবা আড়াল হোক 
যে কোনো একটা লাগবেই অর্থাৎ সে পর্দা টাঙাবেন অথবা বিভিন্ন পাশের রুমে দাঁড়াবেন এটা হতে পারে যদি দূর না হয় দেখা যায় এরকম পরস্পর আমি আমাকে দেখা যায় এরকম দাঁড়াতে পারবেন তাহলে সমস্যা হবে না কিন্তু যদি সামনে দাঁড়াবেন একসাথে এখন বর্তমান যে অবস্থা তাতে মসজিদে যায় না ওনাকে ঘর নামাজ পড়ছে যদি মাহারাম গায়ের মাহারাম থাকে তাহলে অবশ্যই একটা পর্দাটা নিয়ে দিতে হবে কারণ তাহলে যেন মহিলা মহিলা দিকে গায়ের মাহারামের দিকে কারো নজর না যায় একে আজাদ প্রশ্ন করেছেন তাহাজ্জদ আর কদরের নামাজ তাহাজ্জদ আর কদর কদর নামাজ কদরের নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নেই নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নেই অর্থাৎ কদর সালাত আপনি পড়বেন সুরাত লাইলাতুল কদর যখন আসবে ইনশাল্লাহ তখন আপনি তাহাজ্জদ পড় তারাবি পড়বেন সাথে সাথে আরও সালাত বেশি পড়বেন এটা নিয়ম অর্থাৎ তারাবির পরও আরও পড়বেন বেশি পড়বেন বেশি পড়বেন কেন এই রাত্রি রসুল্লাহ সাল্লাম সারা রাত্রি আবাদ করেছেন তাহলে বুঝার সারা রাত্রি আবাদ করলে কেউ কিন্তু শুধু আট টাকাতে সীমাবদ্ধ থাকেনি এবং শুধু শুধুমাত্র রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম সেই রাত্রিতে শুধু বিশ টাকা তো পড়েনি বরং যত বেশি পার্সেন্ট পড়ছেন এবং এই রাত্রিগুলিতে তা কাদর রাত্রিগুলিতে রসুল্লাহ সাল্লাম আই কাজা লাইলা কুল্লা সারা রাত্রি দাঁড়াতেন এর অর্থ হচ্ছে সারা রাত্রিকে শুধু আটের মধ্যে সীমা কিন্তু বেশি বেশি পড়তেন অন্যরাও পড়তেন অর্থাৎ যত বেশি পড়বেন তত বেশি লাভ এখানে আটের মধ্যে সীমা থাকবে না আপনি যদি কোনো তারাবি পড়েছেন এরপর আরও পড়তে চান কোনো সমস্যা নেই এরপর আরও পড়বেন এবং সেটাতে লাইলে তোর কত দিয়ে পড়তে হবে এটাও ঠিক নয় অনেকে মনে করে থাকে হ্যাঁ লাইলে তোর কথা পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই অনেকে মনে করে থাকেন যে লাইলে তোর কদর সহ এক রাতে এক প্রথম রাখাতে এত লাইলে তোর কদর দ্বিতীয় রাখাতে কুলুল্লাহ ভারত পড়তে হবে এটাও বাজেত অবাতক নয় আপনি ইচ্ছা করলে পড়তে পারেন কুলুল্লাহ ভারত ভালো জিনিস রসুল্লাহ সাল্লামের কোনো এক সাহাবি তিনি কুলুল্লাহ ভারত পড়তেন প্রত্যেক সালাতে আপনি সে পড়তে পারেন কিন্তু এটাকে নির্ধারণ করে নেওয়া ঠিক হবে না যে সবসময় এটাই পড়বো এটা নয় বরং অন্য সালাত অন্য কারাতও পড়তে পারেন যতটুকু আপনি পারেন সবটাই পড়তে পারেন কোরআনে যেখানে মুখস্ত পারেন সেখান থেকে পড়তে পারেন অথবা না পারলে দেখেও পড়তে পড়তে পারেন আমরা যেটা বলেছিলাম আগে যাই আছে শর্ত হচ্ছে আপনি এই যখন ইনশাআল্লাহ লাইলে তোর কদর আসবে লাইলে তোর কদর পেতে হলে আপনাকে হাতটা মতলা আল ফাজের ফজর সালাত অর্থাৎ সবে সাদিক উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আবাদ থাকবেন যদি যতক্ষণ পারেন সালাত থেকে করবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন অথবা আল্লাহর আবাদত সাহারি খাবেন এটা আবাদত অন্তর্ভুক্ত এরপরে আবার কোরআন তেলাওয়াত করবেন সময়টাকে পুরোপুরি আল্লাহর জন্য দিবেন ইনশাআল্লাহ আপনি লাইলে তোল কদর পেয়ে যাবেন আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন তহা নামের অর্থ কী তহা নামের সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থ আমাদের জানি না কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা এই নামটা কোরআনে কারিমের নাম হিসেবে আসে নাই তহা এটা সংকেত হিসেবে আসছে এই জন্য তহা নামটা রাখবেন না এটা আসলে নাম হিসেবে দেয়া ঠিক না আমার মেয়ের নামটা তাহা রেখেছি আপনার মেয়ের নাম তাহা রাখা ঠিক হয়নি হ্যাঁ এটা ঠিক হয়নি আপনাকে পরিবর্তন করুন মেয়ের নাম ছেলের নাম তহা ইয়াসিন এগুলি আসলে সই হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত কোরআন হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি এগুলি এগুলি কোরআনের বিভিন্ন অংশ এগুলি বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে যেগুলি এই জন্য নাম হিসেবে দেয়া ঠিক না কারণ আমাদের আলিপিলা মিম রাখা হয় এটা কিন্তু ঠিক নয় কেন যদি নাম জিম নুন ওয়াল কালাম রাখা হয় কিন্তু এইভাবে নাম রাখা ঠিক নয় নামের অর্থ থাকতে হবে নামের কিছু গাম্ভীর্য থাকতে হবে না অর্থ বিষয়ে বুঝ জানা কেন রাখছি এটা বুঝা থাকতে হবে একটা নাম রেখে দিলাম পাইছি তহা রেখে দিলাম এটা কিন্তু ঠিক নয় তহা নামটি ঠিক নয় এটা পরিবর্তনের চেষ্টা করুন কোনো মাঝ কোনো মাঝহাবকে সাপোর্ট না করে রসুল্লাহ সাল্লাম সহি পদ্ধতি কোন বইতে পাবল বইটি লেখককে ফাহমিদা ইসলাম যদি আপনি সহি সমাজ পড়তে চান সুন্দরভাবে তাহলে আপনাকে ফাহমিদুল ইসলাম আপনি শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানির সিফাতু সালাতুল নবী বা রসুল্লাহ সাল্লাসামের নামাজ শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি এই নামাজ এই অনেকে ওনার দেখা দেখি নকল সালাত বের করেছে নকল রসুল্লাহ নামাজ বের করেছে এগুলি নকল কারণ এগুলি সহি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি বেশিরভাগ মত কিন্তু যেগুলি সহি হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে সেটা নিয়ে এসেছেন শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি তার এই গ্রন্থটি কিনবেন এবং পড়বেন ইনশাল্লাহ সেটার উপর আমল করবেন এর বাইরে আমরা বলছি না সবাই বাতিল অন্যরা আছে কিন্তু সহিভাবে সবগুলি তাদের সমস্ত কথা কিন্তু সহি হাদিস মোতাবেক হয়নি সেই জন্য আপনি এই বইটাই কিনবেন যে বইটা আমরা বলেছি অর্থাৎ শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল আলবানি তার একটি গ্রন্থ আছে না বাংলাতে রসুল্লাহর নামাজ এটা দুইটা অনুবাদ হয়েছে দুইটা অনুবাদে যে কোনো একটা আপনি কিনতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ দোয়া কুনুদ বড় করে পড়া যাবে কি জি দোয়া কুনুদ বড় করে পড়া যায় মক্কা মদিনাতে বড় করে পড়া হয় কোনো সমস্যা নেই দোয়া কুরুদ আসতেও পড়া যায় বড় করে পড়া যায় আমাদের কাছে আসতে পড়া হয় সেটাও যায় আছে বড় করে পড়লেও কোনো সমস্যা নেই এবং যদি মুক্তাদি থাকে বড় করে পড়লে উত্তম যাতে করে আমিন বলতে পারে মুক্তাদিরা এই জন্য মুক্তাদি থাকলে বড় করে পড়াটাই উত্তম বলে মনে করি আমরা ফোনে কোরআন তেলাওয়াত
দর্শক বন্ধু আমরা অনেক সময় আপনাদের সাথে পার করেছি আমরা আজকে আর সময় দিতে পারছি না আপনাদের প্রশ্নগুলো থাকুক ইনশাল্লাহ আমরা আবার আপনার সাথে দেখা করব সেদিন আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে সেদিন ইনশাল্লাহ আমরা প্রশ্ন আবার ইনশাল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেবো আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আমাদের এই তারাবি সালাদ কেয়াম সিয়াদ সিয়াম কেয়াম কবুল করুন এবং আমাদেরকে এই বিপদ থেকে এই বালা মুসিবত থেকে আমাদের হেফাজত করুন আমাদেরকে এই মহাবিপদ যেটা এখন আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে এই বিপদ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করুন আমাদের সমাজকে আমাদের জাতিকে উদ্ধার করুন বিশ্বের সকল মুসলিমকে উদ্ধার করুন সকল মানুষকে উদ্ধার করুন সবার জন্য আমরা দোয়া করছি আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আখরদ আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাক